Mogesal me bit, tsare podcasti. Ես ախալի էպիզոդի էտ կիբրունդ է բիտ, պոտկաստ հաբիդան, դա կլամին դեպուրա տիստորի ուլ թեմաս շեվարջի էտ, ռոգորդ ծայրտոտ ծարե պոտկաստի սմենելի արես միջո ուլի, դա ու պիքրով կարտոերլի սմենելի ստույս Սակ մողոտ պոպուլար ուլ էպիզոտ դեպշի, էրտխել թեմ մուր լենք զէ, պոլո էրտխել ջվարոսն ու լաշկրով էպ զէ, ու մելից չայի շալա, դա սակարտո սմունացի լեվա ունամ մի եղով, ոգեսալ մեպի բեկա։ Ոգեսալ մեպի նիկա, Չվեն դղեղանդելի սի ուժետից, իսէ տիվեց արմատեք ուլի իկնեղատա, սա ինտերես որ ավում չվենիս մեն էլիս թույստում աղորեք լիս թույս։ Կիս այրդուտ կոստանտինոպոլի, կոստանտինոպոլիս դացեմիս էս հելի այպոպ էյա, դա ասեմ դեկ ձայն պոպուլար ուլ թեմա, առամարդո սակարդորուշկ է, զոգատ սոպլիո մաշտաբիտ, իստորիկոս էպշի, առամարդո իստորիկոս էպշի, այվ սուն ծիր է գավիխսեն էպդի, այմ անդի միորությությությությությությությությությությությությությու� Ամ թեմազ է թավույս դրոզ է մեծ ստատի ես դամից էրի է, բեհուր սակարտորուշ ձանխշիրը թարիս խոմ է սավու բարի, կանսակ ուտրեպ իտին կոնտեկս չիրոմ այդ Կոստատինապոլս դացեն միշեմ դեղ սակարտոլոր ուգոր մործ դա դասավոլ է տեյուրոպաս, Սակրիստիանոս, խող ուղրավի, լեգին դացարի ամաստան դա կավշիրևիտ, թումցա մույունխի դա թե միսա ռամթուր ամդեն դիտի նիշնոլով ինպերիս ուշալով մեմ կիտրե, որ մեր ծարսեմով նա ամդենի ատասխուտասից էլի իղո, խորոմիս ինպերի է, պակտովրատ էց է մասաբոլոտ դա ախալի ինպերի է չտեպա, միս ադգիլս է, որ մեր ուկո է թույթոնի չեմ էպս, Հոմիս իմպերի է, այս միտորով այլ իմպերի է, Հոմիս եմ դեկ արիս իսէ Հոմիս իմպերի է, խոտ ավիս տավատ, Հոմի արիս մարադի ուլի իդիա։ Ամով էդրոս այդ Քոստանատինոպոլիս դացեմ ադամիսից ինապերով � Սրուկ սել չուկ էպս գամուտ չենի դեն դիծղեղա բիզանտիս ինպերես ու կուսուլա, դա զաբոլո դացեմ է, շեմ դուք թեն դուք ամշեմ մանասկերտիս զոլիս է, ռոմելից արիս ատասամոնդերթմենտիսելիղթտեղթտեղթտեղթտեղթտեղթտեղթտեղթտեղթտեղթտեղթտեղթտեղթտեղթտեղթտեղթտեղթտեղթտեղթտեղթտեղթտե
და ზოგადად აი 1453 წლის მოვლენაც ოსმალთა იმპერიის მიერ კონსტანტინოპოლის აღებაც ეს არის მრავალმხრივ საინტერესო და მნიშვნელოვანი ეპიზოდი ისტორიის არამარტო სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით ძალიან ბევრი თვალსაზრისით და ძალიან ბევრი მიზეზით იყო ეს განპირობებული ძალიან დიდი პროცესი უძღო და ყველაფერს წინ და რა ვიცი აი რა ვი რამდენი ლექცია რამდენი პოდკასტი შეიძლება მიეძღვნა ზოგადად ამ პრობლემის კარგად ჩვენებას მაგრამ ჩვენ შევეცადოთ რომ აი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი და ასევე საინტერესო დეტალები გამოვყოთ ზოგადად რა მოვლენა ეს როგორ შეატრიალა ამან ისტორიის ისტორიის განვითარება ვისთვის როგორ შეატრიალა და ასე შემდეგ კი სხვადასხვა ისეთი რა ბოლო პერიოდში არსებობდა ასეთი ძალიან პოპულარული პოდკასტი იყო ლარს ბრომოლთი არის ისეთი ავტორი რომელმაც გააკეთა პოდკასტი ბიზანტიის იმპერიაზე როგორც ქრისტიანობის რაღაც დასაყდენზე რომელიც იცავდა დასავლეთ ევროპას ანუ ცივილიზაცია რომელიც გადაარჩინა დასავლეთ ევროპა ფაქტობრივად ასე ქვია მის წიგნსაც რომელიც მე ამ პოდკასტების რაღაცა გაერთიანებით შეიქმნა ძალიან კარგი და საკითხი წიგნია სხვადასხვა შორის აი თუ ზოგადი ბიზანტიის ისტორიის საკითხვა უნდა ვინმეს და უბრალოდ ზედმეტი მეცნიერებას არ უნდა რომ ხელი მოკიდოს უბრალოდ წაიკითხოს თუ რა არის ბიზანტიის ისტორია მე მაგალითად ურჩევ რომ გადახედოს ამ წიგნს ეს არის უბრალოდ ფაქტების ძალიან ისე რბილად და სხვადასხვა შორის ისტორიოგრაფიაში ძალიან პოპულარული თვალსაზრისია ხერაც ბწანეთ მე მაგალითად აი პირველი ვინც გამახსენდება დანიელ გოფმანია რომელიც გამოყოფს და ამბობს რომ აი საუკუნეების განმავლობაში კონსტანტინოპოლი ეს არის ხაფიშაზე აი ამ ტერმინს იყენებს და თავის მხრივ გოფმანი ეყრდნობა ჰუმანისტურ ლიტერატურას და აი ჰუმანისტებზე ჩვენ ბევრი საუბარი მოგვიწევს აი აქ ნახეთ რა თემაა რომ აი ადამიანისთვის წაულულისთვის რომელიც ევროპაშია არსებობს საზღვარი ანუ ჩვენს მყაროს შორის და ეს აზღვარი უკვე აი მაგალითად მე თო ჯვაროსნული ომები შეიქმნა კონსტანტინოპოლზე რომლის უკვე ინის იქეთაც სხვა სამყაროა და კონსტანტინოპოლი არის გადაულახავი ზღუდე ასე ვთქვათ ციტადელი რომელიც ვერ გადმოლახა აქამდე ვერ ავინ ვერ ავინ ვერ აიღო ვერ ნუ დასავლელებმა აიღეს ევროპელებმა მაგრამ ეს არ ითვლება ხო ის იცავს ევროპას და სხვათა შორის აი კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ თითქმის ყველა აღმოსავლეთ ევროპელი ქრისტიანი ერი ხევანდელი წარმომადგენლებიც კი უნგრელები, ხორვატები, თუ პოლონელები რომლებიც წერენ აი ზოგადად გვიანი შუა საუკუნეების ისლამურ ექსპანსიაზე, ოსმალურ ექსპანსიაზე თავიანთ სახელმწიფოებს წარმოადგენენ როგორც ქრისტიანობის ციტადელს, რომელიც იცავს სამყაროს, აი უნგრელები ამბობენ ჩვენ შევაკავეთ მოგოლთა ეს ალბანელების სხვა ალბანელების მათ შორის აი სკანდერბეგის პერიოდი კარგად გამოაქვთ და ჩვენ შევაკავეთ აღმოსავლური ექსპანსია ჩვენ შევაკავეთ მონღოლები ჩვენ შევაკავეთ ოსმალები და ასე შემდეგ და სხვათა შორის ეგ თეზა რაც თქვენ ბძანეთ არის გავრცელებული და ჰუმანისტური ლიტერატურა არის ამის საფუძველი იმიტომ რომ ჰუმანისტები ესე ხედავდნენ იმ პერიოდის ბიზანტიას როგორც ნუ უდაოდ ერთ-ერთ ცენტრს ქრისტიანული სამყაროსი და ამის გარდა ეს არის ხაზი ქვიშაზე ის არის ჩვენი მიწის ჩვენი სამყაროს ბოლო წერტილი იმის იქეთ უკვე სხვა სამყარო იწყება ე აი სწორედ ამაზე მინდა დავიცხო თავიდან საუბარი საერთოდ კონსტანტინოპოლის დაცემა როგორც ასეთი ამისი ალყა და აღება და ასე შემდეგ ეს არის ხოლო ძალიან ზოგადი და ძალიან ერთი ერთი მონაკვეთია ხო ამ ამბისა ყველაფერი იწყება გაცილებით უფრო ადრე და ყველაფერი იწყება პირველში საზოგადოებიდან რომელიც იმ დროს ევროპასა თუ აზიაში რას ფიქრობს ამაზე როგორ დამოკიდებულება აქვთ რა არის მათვის კონსტანტინოპოლის დაკავება რას ნიშნავს ხო სიმბოლური და დატვირთვა აქვს რა პოლიტიკური და ეკონომიკური დატვირთვა აქვს და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში ათმა უნდა ნუ განვიხილოთ ჩვენ ასევე ევროპელები რომლებიც სად შეუძლიათ თუ არა რომ რაღაცა გააკეთონ იმისთვის რომ კონსტანტინოპოლი გადარჩეს ასევე ოსმალები თუ რას აპირებდნენ თუ როგორ რა იყო მათი გეგმა და შეიძლებოდა თუ არა საერთოდ გადარჩენა კონსტანტინოპოლისა და საერთოდ ბიზანტიის იმპერიას თუ ქონდა მომავალი ჩემზე არ ქონდა რეალურად მაგრამ მაინც ხო განსახიერებელი თემა ალბათ ესეც იმიტომ რომ ისტორია მაინც პირველიქში არის ის რაც მოხდა და ჩვენ მაინც ეს უნდა ხო ეხა რაც არ მოხდა იმაზე ვერ ვისაუბრე იმაზე ვერ ვისაუბრე კი ურაუთ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ხოლო ეს იმ ისტორიულ ფაქტებიდან გამომდინარე რომელიც იმ პერიოდში არის და პირველიქში მოდი დავიწყოთ სწორედ აი შენგან ახსენებ ჰუმანისტებისგან რომლებიც 
პერიოდის ევროპაში გამოჩდებიან რენესანსს ახალ რენესანსი სწორედ აი ეს გამოირჩევა იმიტომ რომ 19 საუკუნეა ხელოვნების და კულტურის აღორძინებას ანეთა ჩდებიან ჰუმანისტები რომლებიც საერთო ცვლიან ევროპულ აზროვნებას ხო რაღაც ახალ საფეხურზე გადაყავთ აი რა წერენ ჰუმანისტები რას ფიქრობენ კონსტანტინოპოლის საკითხზე როგორ უყურებენ ისინი ოსმალებსა და ბიზანტიას ნუ როგორ არის ევროპა მომზადებული მისთვის რა აი მოვლენებისთვის რომელიც მაშინ ხდებოდა ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე ებატონ ძალიან მნიშვნელოვანია ჰუმანისტური ნარატივის კვლევა მაშინ როდესაც გინდარო წარმოიდგინო ზოგადად აი იმ ეპოქის ინტელექტუალური წრეები როგორ აყალიბებენ საზოგადოების აზროვნებას და არა მარტო საზოგადოების ნახეთ ჰუმანისტები ესენი უპირველესად 14 საუკუნეში კლერიკალური წრეებიდან წამოსული ხალხია მათვის რელიგიური დოგმები რელიგიური წმენები ეს წამყვანია მაინც და ლაიტ მოტივად გასდევს მათ შრომებს და აქ ერთი საკითხი მინდა გამოყოიხა მე ჩვენ მედიევისტები ვართ და ზოგადად მედიევისტებს და ახალი ისტორიის სპეციალისტებს აქვთ რაღაცა სადაო სფეროები და სადაო თემები ის რომ ჰუმანისტები ყველაზე მეტ წერდნენ ჯვაროსნობის და ჯვაროსნული იდეის შესახებ ისტორიკოსების დიდი ნაწილი თვლის და იმაზე მიუთითებს რომ იმდენად ბევრ წერდნენ ჰუმანისტები ჯვაროსნობაზე და მე 14 საუკუნეზე ყველაზე მეტი აი ჰუმანისტური ლიტერატურის ყველაზე დიდი ნაწილი უკავია ოსმალური საფრთხის აღწერას და მისი განეიტრალების შესაძლებლობებზე მშენებლობას ისტორიკოსები თვლიან რომ რადგან ჰუმანისტები ყველაზე მეც ამაზე წერდნენ ჰუმანიზმის შუა საუკუნეებიდან გამოყოფა და რაღაც ახალ დროში შუა საუკუნეების იდეალებისგან განყენებულ მიმართულება წარმოდგენა ეს ფუნდამენტურად არასწორია ჰუმანისტების ნაწერებში აი ხა უდაოდ მე როცა უკვე კონკრეტულ განხილვებზე გადავალთ იქ აღმოვაჩენთ რომ დიდად შუა საუკუნეების პროვიდენციალური გაგებისგან როდესაც ისინი რაღაც პოლიტიკურ მოვლენებს ხსნიან ძალიან დაშორებული არ არის ყველაზე მეც ისინი ჯვაროსნობაზე წერენ და ჯვაროსნობის საჭიროება უკვე პრაქტიკული თავდაცვითი საჭიროება დგას მას შემდეგ რაც ოსმალები აქტიურდებიან ჩვენ აი წინა პოდკასტში გვისაუბრია როდესაც ჯვაროსნობაზე ლაპარაკობდით ოსმალების გამოჩენით როგორ იცვლება ზოგადად ჯვაროსნობის იდეა და განხორციელების საშუალებებიც თუ მანამდე ჯვაროსნობას მაინც ექსპანსიონისტური ხასიათი აქვს რამდენად არის ექსპანსია ექვს სხვა საკითხი მაგრამ შეიძლება ვიდეოთ მაგრამ ანუ ომი არის ხვის მიწაზე ანუ იმ მიწაზე რომელიც ჩვენი იყო ადრე დღესაც ცნობიერებაში ის წმინდა მიწა ქრისტიანულ სამყაროს ნაწილად მიგვაჩნია ჩვენ და ის უნდა გავათავისუფლოთ ეს არის პირველ ნაწილში კლასიკურ ჯვაროსნულ ეპოქაში მაგრამ უკვე აქ მე 14 საუკუნის ბოლოს და მე 15 საუკუნეში ჯვაროსნობას აქვს მკვეთრად თავდაცვითი ხასიათი და ჰუმანისტები წერენ ამაზე ძალიან ბევრს ჰუმანისტები ქმნიან პოლიტიკურ ინტელექტუალურ აზროვნებას იმ ეპოქის ევროპაში და ისინი აი რაც არ უნდა გამოგჩეს არ უნდა წარმოვიდგინოთ რომ აი ძალიან ბევრს ამბობენ იმაზე რომ აი ჰუმანისტების პერიოდიდან იწყება რაღაც დონეზე სეკულარიზაცია მეცნიერების მაგრამ ჰუმანისტებთან ეს ჯერ კიდევ ნაკლება ჩანს ისინი მაინც რელიგიური წრეების წარმომადგენლები არიან და ჰუმანიზმის ეპოქა მაინც შუა საუკუნეების ედუარ გაგრძელებას წარმოადგენს თავისი ჰუმანისტები თაც ნუ შეიძლება ვიღაც გამონაკლისები იყვნენ მაგრამ მაინც ესია ეხა რა შეეხება თურქული საკითხის აღქმას ჰუმანისტების თვალით მოგლეთ პოლიტიკური ვითარება როგორია ხო რაც მას შემდეგ რაც მე 14 საუკუნის 60-იან წლებში ოსმალებმა გადალახეს უკვე ჰელესპონტის ხაზი ეგრეთწოდებული ანუ მარმარილო ზღვა და ბალკანეთში შეიჭრნენ ეს საერთო ცვლის ევროპულ დამოკიდებულებას ჯვაროსნული ლაშქრობების და ზოგადად ჯვაროსნული იდეის მიმართ. აკრის დაცემის მერე ევროპაში ჯვაროსნული იდეა პოლიტიკურ სფეროს ტოვებს. ანუ უფრო არის როგორ თქვათ აი ევროპელი პოლიტიკოსებისთვის თვით პიარის საშუალება რომ მან დაირქვა ჯვაროსანი. თუ ვიღაცა ითქვის რომ აი მე ჯვაროსანი ვარ, ამით სასულიერო წრეებთან იწერს პლიუსებს და აი როგორც ინგლისის მეფე ედუარდი იყო მაგალითად. აი ზუსტად, იწერს პლიუს, მაგრამ რეალური ჯვაროსნული მიზნები პოლიტიკურ წრეებში უკვე აღარ არის. იმიტომ რომ პოლიტიკური პრაგმატიზმი პრაგმატიზმი ამ პერიოდში წინაპლანზე გამოდის. და მიუხედავად იმისა რომ პოლიტიკურ წრეებს ტოვებს, ჰუმანისტებში ანუ სასულიერო და ინტელექტუალურ წრეებში ჯვაროსნობის იდეა ისევ ცოცხალი და განსაკუთრებით ახალი სუნთქვა მასშტაბერა იმ ამბავმა რომ ნახე ჩვენ აი დასაწყისში ვთქვით რომ კონსტანტინოპოლი არის ხაზი იმის იქეთ ანატოლიაში რა ხდება და ნუ ლევანტში რა ხდება ის სხვა სამყაროა მაგრამ უკვე ოსმალები გადმოდიან ხელესმონზე და ბალკანეთში იჭრებიან ბალკანეთი უკვე ჩვენი მიწა რომელი ჩვენ აუცილებლად უნდა დავიცვა და არ უნდა დაუშვათ ოსმალების აქ თარეში ესე ვთქვათ მაგრამ თარეშ ვინჩივის აქ მეორე დეტალიც არის 
Manam de Sana Musmala Bigamul and Asparez the Aris Bailey Kebi Aidinis Tas Kwebi Rom Lovis, Balkan Chilashkroven Magram, Amad Sarsuiti Hasiatiak, the Osmala Machines from Missing in Movin and that's was Agara Pire. And is Kiera Adriano Poli Ives, the Deda Kalakata Sat Hadebin, the Osmal Saham Tipori Natalis Gashet Geba Horumelis Gandana Tolis Gan Saint Syria Zum the Balkanuri Rumi Rumelia Romans Romis Rumis as no is the high Romis ideas they are Zogadat I at Obile well picked a craft baro. Ahali Sunt Kwash is in a Joros no mighty. Tell him to the Saukun is Gamma Lobashi, Juaros Noba Aris Ra. Squadasqua ordenebis, da Venetis, Sasazuro, da Pelis Pirebebi, Armosolet, Meltashwas, with Spiretti or Smallet. Magram Methutmet is our one issue where small we expansia halsi marlesiatis. Da humanist tenets, Chundeba, Ues, Hvat Ipis narrative. Anu, Chundeba, Sachiroeba, Imisrom, Ragas, Europolit, Zalebis, Tavidan consolidatia mortes, da Amshem Troashuque. Am consolidatis practically out celebloba. I have quite half that sweet position. She was trained. Amitom, who promit Adunda with Sado Tampers. So got that I Shuasaukune, if she's am Kavian Shuasaukune, if she's Sazogadobis, Azronebas, Azogadobrivas, Ali Bebens, Asulero, intellectual rich rep. Humanist steps is Roli Uchira, Taus Helsh, the humanist step is Amdenim Dinareo by Katuan Sota, Tliani Methutmet Saukunis context, the Awiro day service out. Arsos, Mim Dinareoba, Quella the Pevri, Humanist Evis, Romis, Metaura, that's a happy robita, Enia Silvio Piccolo Minis Asaheleben, Esigo Sheuri Gebeli Juarosani, Romelito, Smaluri Saptis, Sam Hedroxi Dau, who ne believe Kadatsquetas Gulis Mobda, that is Atasotras Ormusda Prometis Lida Romis Papi Pius Meorecteva, Enia Silvio Piccolo Mini. Ertiaris Picolominis Gupi, Humanist Evis, Romlevi, Joros Nuli, Lashkrobis, Katsos Lebas, Vazita Melezios, Maleptan Umsda, Mad Gane Italebas, Gulismov, San Pedro, Tosas Resit. Aris Meore Gupi, Nicolo Cuzelis, Gubs, the Juan Segovieli, Nicolo Cuzel, the Juan Segovieli, Ori, Didi Pigura Ag, Romlevi, Osmal, Risakit, his Mugarebas, Ecumenuri Dialogis Gzit, Tawazope. Da Aris kide mesame jgupi romle bits u propro osmaluri tari angans obile bidat stilo ben es osmaluri problema ara problema darame da khal she sad zleblo bivat zar muachi. Mo deh khal sal ke ganu khilot es kola peri. Irveli jgupi pikolo minis jgupi. Chuan waxen etro meseni humanist ebiari. Mo deh khal isis waxen etro humanism da renesansi. Tangte bit kola imasro manti kuri tradisye bi zagor zine bas gulis muta ho humanist ebis Two Magalitad, Manam de Arsebul, Europol intellectual trebs, and Aruquart, Pirz, and every humanist spirit, Zalian Quart, Tauquart, Erti, Marti Vimizes Gamo, Humanist Evi, a Pirznul, Culturas, Ta Pirznul, Serlobas, Hatrobas, Philosophias, Tulian, Katsobriobis, well as a Magalian Utaravis, Swervalis, Rats and Nimusheba. Ta, I can ahead. Europol humanism is twist. Constantinople, Anu, Antiquity Tradicis, Pirda Pirigam Grzele Belli Armosaulechi, Anu, Dasaulechi, Antiquity Tradicia, Shades, Padaro, this is Romidae, Samagam Armosaulechi, Pirda Pirigam Grzelda, Manistori Uli Processi, Utsquet at Gaiara. Es Aris, I Rogor Githrats. Any Asilio Piccolomini, Constantinople, Suts, Odebs, Aristoteles, the Homerosis, Meores Arts. Cardam is a Laur of Quirini, Atshadeps from. Savluli are shades lever, quas mass, wins are plops, bears no lenas, da rus saulia Constantinopolis. Is any bears no pilebiaria? Da soga that bears no liculturism or two manist of Zamoki de Buleba with it, Shesavamisa, the Sinia Bobero, bears nebi unda gadavarcino, tanu, barbaro sebi, osmalebi, matit fasas recit, tahupuasukadian, bears names, the birchveni moaleo, barbors, Christianebis. The Rogers, Birznuli, Kulturis, Rogers, Quates, can Madi de Blebis, Pirda Pirimo, Leobaro, Birznevi, Achurbashi, Armivato. Esar is Ertig Group. Meore, Humanist Ebich Group, I Kuzeli, the Scobi, Roxanet, Ak Kuzeli, Sainteres, so Temas Kutawasos. Queub never asked from Chuan Guax, historically, Kamut Stileva, Islam Tamzolis. I bat on a Joros Tulio, maybe Ram de Nimeta. Rasmi was it. Sam Hedrog Zid is problema argadat de Baimtor, did resource moitros, as resource Europa, she packed obrivat agarari, 
და სხვათა შორის წერს და აიკ უზელის ტრაქტატი არის სადაც თელი ევროპის პოლიტიკური რაღაცა ესე ვთქვა საერთო შორისო სისტემა არის ძალიან კარგად გაშლილი რომ ინგლისი და საფრანგეთი ერთად ვინ და სვამს დღეს გერმანელები და უნგრელები ერთმანეთს ებძვიან ვენეციელები და გერმანელები ერთმანეთს უფრო მეტ მტრებად აღიქვამენ ვიდრე ოსმალებს და ამართი გაერთიანების პრაქტიკული საშუალება არ არსებობს შესაბამისად ომით არ გამოვა არაფერი პირიქით გაუცხოება მოხდება ჩვენი და აგრესიაზე მეტ აგრესიას მივიღებთ შესაბამისად აქ შემოდის რელიგიური ფაქტორი შემოყავს გუზელს ის ამბობს რომ თუ ჩვენ კარგად ვისწავლით არაბულ ენას კარგად შევისწავლით ყურანს და მუსლიმებს თავიანთ ენაზე დაველაპარაკებით და დავუმტკიცებთ რომ მუჰამედმა რაღაც ვერ გაიგო სწორად და ის არის განსხვავება ქრისტიანობასა და ისლამს შორის ამას თუ მუსლიმებს აუხსნით ისინი ქრისტიანობის მიმართ დამოკიდებულება შეიცვლია ზოგადად შუა საუკუნეებში თავიდან მუსლიმები რო გამოჩნდნენ ქრისტიან მოღვაწეებს ისინი ერთ-ერთი ქრისტიანული სექტა ეგონათ ნო ჰუმანისტების ეპოქაში ისლამი აღიქმება როგორც როგორ თქვა ყველა ქრისტიანული ერესის დედად ესე მოიხსენიებენ პირდაპირ ანუ ნაღეთ აღმოსავლეთში გავრცელებული ქრისტიანული ერესები რაც იყო მაგალითად აი რაც თავის დროზე იდევნებოდა ბიზანტიის იმპერიაში და მე აღმოსავლეთში ირანი თავის შესაფარს აძლევს ისტორიანელობას და სხვა სხვა მათ შორის ხვებიც ამბობენ რომ ამათი მახინჯი გავლენა არის ახლა მუსლიმებზე წამყვანი ანუ რა განსხვავებაც არის ქრისტიანობასა და ისლამს შორის ეს არის ის რომ მუჰამედმა რაღაცები სწორად ვერ გაიგო სახარებიდან ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ეს რა ქვია არაბული დავისვათ მუსლიმები და ვაჩვენოთ აი სად ცდება მათი წმინდა წიგნი და ასე დავანახოთ ჭეშმარიტება და ხუან სეგოვიელი ძალიან საინტერესო წერილია და ამ წერილში ის ყვება ესეთ ამბავს რომ ხუან სეგოვიელი ესპანელია ნუ სეგოვიის ეპისკოპოსი ბუნებრივია და ესპანელებს მუსლიმებთან უფრო სხვა დამოკიდებულება აქვთ ხო ვიცით და ის ყვება ესეთ ამბავს რომ კორდოვაში ის შეხვდა ყადის მუსლიმ რელიგიან ცოდნეს ესე ვთქვა და სამართალ სამართლის მცოდნეს და როდესაც მე აუხსენი მის ენაზეო თუ სად ცდებოდა ყურანიო მან ჩვენ თვალწინ მოიხსნაო თავისი რაღაცა ჩალმა და აღიარა ჩვენი რწმენის ჭეშმარიტება და ესე უნდა დაველაპარაკოთო ნიკოლო კუზელის ძალიან დიდი ფუნდამენტური ნაშრომია ყურანის კრიტიკა ესე ვთქვა სადაც ის აჩვენებს სად ცდება ნუ ისლამური სწავლება რა ვერ გაიგო სწორად რა არის მით სწორად მუსლიმებს და ამბობს რომ აი ამ პრობლემის რა პრობლემას დღეს ჩვენ გვიდგას მუსლიმებთან ამ პრობლემის გადაწყვეტა მხოლოდ ასე შეიძლება ეს არის უფრო ნაკლები რაოდენობის უფრო ზომიერი ფრთა და მესამე ჯგუფი არის ყველაზე საინტერესო ჯგუფი ზოგადად ჯვაროსნულ მოძრაობას და ჯვაროსნულ იდეას კრიტიკოსები ევროპაში ყოველთვის ხავდა და ეს კრიტიკოსები უფრო მეტად იყვნენ აი ბიურგერული ფენის წარმომადგენლების სადაც მერე ვალდენცების კათარების ერესი ვრცელდება საქალაქო ფენები საქალაქო ფენა რომელიც უფრო მეტად ჯვაროსნობაში ხედავს ფულის კეთების საშუალებას ფეოდალებისა და საეკლესიო წრეების მიმართ და იძახის რომ ჯვაროსნების რეალური მიზეზი მართლა აღმოსავლეთში მუსლიმების წინააღმდეგ ბრძოლა კი არ არის ჩვენი გაყლეფა უნდა აქ საეკლესიო მიართეს გახდევინებს და ასე შემდეგ და აქაც ნახეთ ჰუმანიზმი ძალიანად საეკლესიო ფენის წარმომადგენლები კი არიან მაგრამ ესეც მაინც საქალაქო ცხოვრები საქალაქო იმის ასე ვთქვათ საქალაქო გარემოს პირმშუა ჰუმანისტები და აქაც არის გავლენა როგორი ზოგადად აი კიდე ერთი ასპექტი რა თუ არიან ჰუმანისტები რაღაც დონეზე შუა საუკუნეების აზროვნების გაგრძელებაში ჰუმანისტები ცდილობენ რომ ყველაფერი რაც დღეს ხდება სამყაროში ახსნან ხვთიური კანონზომიერებით ან პროვიდენციალურია პროვიდენციალურად ხვთიური კანონზომიერები და ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა ყველაფერი რაც დღეს ხდება და ახლა ერთი პრობლემა მუსლიმები რომ ქრისტიანებს ამარცხებენ და აი ოსმალებმა რომ უნდა აიღონ კონსტანტინოპოლი ეს ახლა ხვთიურ და ქრისტიანულ კანონზომიერებაში როგორ უნდა ჩავსვა ხო წარმოუდგენელია ერთი შეხედვით და ესენი ახერხებენ და ახერხებენ როგორ ოსმალების მემკვიდრე ანუ ზოგადად ოსმალების ეტიმოლოგიის საკითხი აინტერესებთ აი საიდან მოდის საერთოდ ეს ხალხი და ვინარიან და საინტერესო დასკვნამდე მიდიან და სხვათა შორის რამდენიმე ავტორიც არის მათ შორის ფლანგი ფლორიან ტურელი რომელმაც ამას ნაშრომი მიუძრა გერმანელი შოიდერი და წერენ რას მათი აზრით ხო სამყაროში ყველაფერი კანონზო ხვთიურ კანონზომიერებაზე აგებული რო ანუ რადგან ოსმალები დღეს ბიზანტიას ანადგურებენ 
ეს რაღაცა ხვთიური კანონზომიერების ნაწილია და რა კანონზომიერება ეს და წერენ ესეთ რაღაცას რო ოსმალები ესენი არიან ცირი აზიის ძირძველი მოსახლეობა არც მეტი არც ნაკლები ტროელები შთამომავლები და ევროპაში ეს აზრი მუსირებს ხოთა შორის რო ოსმალები ტროელები შთამომავლები არიან და აი მე რო ფლორენტინ ტურელი ვახსენე ფლორენტინ ტურელმა ხოთა შორის ფრანგმა სასულიერო მოღვაწემ დაწერა ვრცელი ტრაქტატი იმაზე თუ როგორ არიან ოსმალები ტროელები შთამომავლები და რადგან ბერძნებმა ტროა ოდესღაც გაანადგურეს ეხა ეს კანონზომიერება ისე აღდგა რომ პირიქი ტროელები შთამომავლები ანადგურებენ ბერძნებს და დევნიან ცირი აზიიდან ანუ აი სამყაროს კანონზომიერება ამაში ზის სხვათა შორის ერთი რა შეიძლება თქვა ოსმალები მთელი იმ ანუ ოსმალური წრეები თელი მე 15 თუ მე 16 საუკუნის განმავლობაში ძალიან ყურადღებით გამადიდებელი შუშით აკვირდება რა ხდება დასავლეთ დასავლელ და აღმოსავლელ ქრისტიანებს შორის ან საეკლესიო კრებებზე როგორ მიდის სიტუაცია ან კონგრესებზე ყოველთვის აკვირდება და ყოველთვის ირიბად მონაწილეობს მასში და ოსმალები ცდილობენ აი მეჰმედის პერიოდში მაგალითად ცდილობენ რაღაცა მსგავსი აზრის შექმნას რაღაცა ევროპულ ძალაზე ზემოქმედების მოხდენას და არსებობს ესეთი წერილი სულთანუს მორბის სანუს ესე ქვია ამ წერილს და ბევრი მჟელობაა რომ ეს ნაყალბებია ნუ ალბათ დიდი შანსია რომ ეს მართლა ნაყალბევი წერილი იყოს მაგრამ არის ვერსია რომ ტრადიციით ანუ თუ ამ წერილს დაუჯერებთ ეს არის ოსმალეთის სულთნის წერილი იტალიელების მიმართ და ამ წერილში რა წერია ის იტალიელებს ეუბნება რომ თქვენ ბერძნები გამხედრებენ ჩემს წინააღმდეგ მაგრამ თქვენ არ უნდა დაგავიწყდეთ ის რომ ჩვენს თურქებიც და თქვენს იტალიელები პრიამოსის სისხლიდან წარმოსდგებით და სხვათა შორის გერმანელი ავტორია შიოტერი რომელსაც რომელიც ჩვეულებრივად აი ტრაქტატში და დარწმუნებული წერს რომ ჰექტორის შვილმა ფრანკომ სათავე დაუდო ფრანკებს ნუ იქ ვიცით რომ ენიასი და ეს იტალიელები და რომაელები საიდან მოდიან და ტურკოსი იყო თურქების წინაპარი შესაბამისად ეს აზრი მუსირებს და ამაზე უკვე პირველი ჯგუფის ჰუმანისტების აი ენია სილიო პიკონომინი წერს რომ ეს სულის სულელია ვა არაფერს შეხებაში არ არიან თურქები იმას და რა ქვია ტროელებთან მაგრამ ეს აზრი რომ მუსირებს ეს უკვე მნიშვნელია ჰუმანისტების რაღაც კონსპირაციულ თეორია აქვს კონსპირაციულ თეორია ჰუმანისტების რაღაც ჯგუფს ეს ესე მიაჩნია იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ აიხსნება რატომ დაუშვა ღმერთმა ეს რომელიც ხვთიურ კანონებს ეწინააღმდეგება რატო მარცხდებიან ქრისტიანები არა ქრისტიანებთან ეს ხო ვერ ჩაჯდება რაღაცა შუა საუკუნეების პროვიდენციალურ აზროვნებაში და ვერ ჯდება ვერ ჰუმანისტურ აზროვნებაში შესაბამისად მოსახლეს ეძებენ მათ შორის აი ძალიან საინტერესოა რომ ძველი გერმანელების წინაპრად ალექსანდრე მაკედონელი მიაჩნიათ და მე მაკედონია რომაელებმა გაანადგურესო მე მაკედონელის შთამომავალი ძველი გერმანელები მოვიდნენ და რომაელებს სამაგიერო გადაუხადესო ანუ ეს ისე აგიქვამენ რეალურად ამ სამყაროს. ეხა რა შეეხება რა წერს პირველი ჯგუფი თურქების წარმოშობაზე. ისინი თვლიან რომ თურქები არ არა თქმა უნდა ტროელების, არამედ სკვითები შთამომავლები არიან და რატომ სკვითების კონკრეტულად. ნახეთ ჰუმანისტებისთვის ანტიკური ხანა ეს მარტო რაღაცა კულტურული აღმავლობის ეპოქა არ არის. ანტიკური ხანა არის პერიოდი ხუთისაც უზენაესი წესრიგი იყო პოლიტიკური თვალსაზრისით და არსებობდა დასავლეთი, არსებობდა აღმოსავლეთი, დასავლეთი ეს არის რომი, აღმოსავლეთი ეს არის ირანი. და ამ სამყაროში შემოჭრილი ძალა, რომელიც ამ ანტიკურ წესრიგში არ ჯდება, ანუ ნახეთ ირანი თავის ადგილას არის, ეგვიპტე თავის ადგილას არის, მაგრამ ეს თურქები არ არიან თავის ადგილას. სახაციდან შემოსული ძალა და ასევე იყო ანტიკური ტრადიციის კვითები, აი შენ დამეთანხმები რომ ევრაზიის ტეპები, ევრაზიის ტეპებიდან შემოსული ხალხია. რომელიც ანტიკური ტრადიციით ყველაფერი ბარბაროსულის და ყველაფერი ნეგატიურის ზოგადი განსაზღვრება გამაერთიანებელია სკვითი ხო ყველა ჭალებში რო ვთქვათ ველუს და ბარბაროს სკვითს ეძახიან ხო ჰეროდოტეს დამკვიდრებული ტრადიცია ასე და ეს ეგი ჩვენ თანაც პიკოლომინი წერს რომ ეს არის კვითების რასა თურქებზე რომლებიც თავის დროზე ალექსანდრე მაკედონელმა ჰიპერბორის კარების იქეთ განდევნაო მაგრამ ახლა ისე დაბრუნდენო ანუ ამით ესენი პოლიტიკურ წესრიგში ვერ ჯდებიან თურქები იმიტომ რომ ისინი მოვიდნენ ისეთ მიწაზე და იქ მკვიდრდებიან სადაც მათი ადგილი ისტორიული კანონზომიერებით ამ თვალთახედვით არ არის ეს მეორე ჯგუფსაც შეეხება სკვითებთან მიმართებით და გარდა ამისა არიან პროთურქი ჰუმანისტები ერთ-ერთი არის ფილელფო 
რომელმაც დაწერა 4 წიგნი. აქედან 3 დაწერა როდესაც იყო ტყვეობაში ეს ვენეციელია და მეჰმედ მეორის კარზე და ნუ მეჰმედს ადარებს ალექსანდრე მაკედონელს და იულიუს კეისარს. ახლა კეისარი ძალიან უყვარს ჰუმანისტებს, ეგ ვახსოვს, ხო? და მეორე უკვე 3 წიგნი დაწერა მეჰმედთან და ერთი დაწერა ვენეციაში და იქ ყველაფერი შეატრიალა და ყველაფერი უბედურება მეჰმედს დააბრალა. და გარდა ამისა არის კიდევ არა ევროპელი ჰუმანისტი გიორგი ტრაპიზონელი ძალიან საინტერესო ფიგურა, რომელიც თავიდან ევროპელებთან წერს წერილებს რო როგორმე უნდა შეაჩეროთ იმიტომ რომ ოსმალები არიან, ოსმალების მიმართ იყენებს ესე ტერმინს, აი ლათინურ ენაში არსებობს ჰუმანის ადამიანის აღმნიშვნელი და მისი აბსოლუტურად ანტონიმური შეფასება ადამიანის, ეგა ქართულ ენაში მიგონი ზუსტად ეგეთი არ არის, არა ადამიანის ლატისი არის, ძლება არის იმანის. ოსმალებს ეძახიან იმანის, ანუ ის ადამიანის კატეგორიაში ცუ არ გადის, ანუ ყველაფერი ველურის მხეცურის და ყველა იმ ღირსება მოკლებულის, რაც ადამიანს არ აქვს, ესე ხედავს. და მერე უცებ სიტუაცია იცვლება, ის მეჰმედთან ჩადის და მეჰმედს ეუბნება რომ ჭეშმარიტი რომის იმპერატორი შეიხარ, იმიტომ რომ შენ კონსტანტინეპოლი გიკავია და არავინ არ დაობს მაგაზე და მერე ევროპაში თავი იმართლა რომ მაგითო შევეცადიო რომ რაღაცა ბერძნული პოზიციები გამეძლიერებინაო. მოკლედ აქ როგორი თემა, ჰუმანისტები ქმნიან ამინც დასავლეთ ევროპაში ცნობიერების დონეზე. მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ ეხა ჩვენ ვილაპარაკეთ რომ ბერძნოფილები არიან და ისინი რაღაც მსგავსი რომ მაინც პრო ბერძნულად განწყობილები დაღუპვის უშუალო საფთხემაც კი დასავლეთი და აღმოსავლეთი რაღაც საერთოზე ვერ ჩამოაყალიბა საუკუნეების განმავლობაში რომის დაცემიდან დაწყებული შემდეგ კარლოს დიდის კორონაცია ჯვაროსნული ომები ანუ იმხელა გზას გადის ანტაგონიზმი დასავლურ და აღმოსავლურ ქრისტიანულ სამყაროს შორის რომ უშუალოდ რომ ეცემა კონსტანტინეპოლი და განადგილები საფთის პირასაც კი არიან მაშინაც კი ბერძნები ლათინებისკენ არტრიალდებიან და პირი ანუ არა ეს ძალიან დიდი ისტორია ამ ორი ძალიან დიდი ამაზე შეიძლება ცალკე გაკეთდეს მაგრამ აი რის თქმა მინდა რომ რეალურად დასავლეთში ხო განწყობა არის როგორი რო ბერძენი არ იცავს თავის მიწას. და მავალდებულებს მე რომ მე მივიდე და დავიცვა. მე გადავიხადო ფული და დავიცვა, როდესაც ბერძნები იტალიაში ჩამოვიდნენ აქ, მიატოვეს თავისი ქალაქი კონსტანტინეპოლი და მიგრაცია. აი დაკნინებას იწყებს კონსტანტინეპოლი, ხო? კი ისე და ბოლოს მოსახლეობა გაცილებით მცირე იყო. ძალიან ცოტა მოსახლეობა. 50 კაცს ცხოვრობდა და ახლოებით მეტეს იმ დროინდელი კონსტანტინეპოლი იყო სოფლიოს ერთი უდეს ქალაქი. და ნახედი რა არგუმენტი აქ ევროპელს, რომ როდესაც ბერძენი თვითონ არ იცავს თავის ქალაქს, როდესაც ბერძენი თვითონ ლაჩარია, როდესაც თვითონ მიიყვანა თავისი უტვინო პოლიტიკა, ზუსტად ამ სიტყვას იყენებს, აზრს მოკლებული პოლიტიკა თავის თავი აქამდე. მე რავალდებულება მაგ თამპლიუს მე ბარბაროს მე ძახის ანუ დასავლეთ ევროპეოს და ეხა ყველაზე კრიტიკულ მომენტშია და მაინც არ მიჭერს აი არ არ იყო ჩვენ ამ შეიძლება ანუ ანტაგონიზმი მაინც არის მართლა არ უჭერდნენ მხარს არასოდეს იმიტომ რომ პრინციპში განსაკუთრებით ეს გამძაფრდა და ნუთა ჯერ ხოლო სქიზმის პერიოდში ხო ნუ ხიზმა ბოლო აკორდია ის რაც მიდის რა მე არის უკვე კონსტანტინეპოლის აღება ჯოროსნებისგან ეს საერთოდ დიდი მოვლენა მართლა ხო საერთოდ ისეთი გადამტერება მოხდა პერიოდში მაგრამ აი სულ ადრინდელი ნაწერ ტექსტების რო გავიხსოვთ 1000 საუკუნისა ხო აი ლუტფრანდ კრემონელი რო ჩა ლი ნიკიფორე ეპოქასთან უკვე იგრძნობა აი ეს ეს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ტექსტი არის სამხრეთ ჩემეზე თან აი როგორი უარყოფითი ის აქვს და დატვირთვით აქვს ეს ყველა ბერძნული ნიკა მე მაგალითად მაგას რაშიუ ხედა ბერძნულ და რომაულ სამყაროს ახასიათებს ეთნოცენტრისტული მიდგომა რომ აი ჩვენ კარგები და სხვა ყველაც უდები ჩვენ და ბარბაროსი ბიზანტიელებს ეგ გამოყვათ მთელი შუა საუკუნეების განმავლობაში და დასავლეთის მიმართ რომ ისინი ბარბაროსები არიან და ვიღაცები არიან აი მათ შორის კარლოს დიცაც კი ის ტოსწორად არ ელაპარაკება ქართველებზე სომხებზე და სლავებზე აღარ სულ აპარაკო ხო ისინი არიან გამორჩეულები ეს დიდი ხანი მოსდგა მთა იყა პირველი ჯვაროსნული ომების დროსაც რო გავიხსენოთ ხო გოთვრით ბულონელი რაიმონ ტულუზელი და ისინი რო ჩადიან ალექსი კომნენოს მათ ისე ელაპარაკება და ისეთ პირობებს სთავაზობს როგორც მაგალითად აი პაჭანიკებს ყივჩაღებს და სხვებს და ანუ მისთვის ეგ იგივე კალიბრია თან მეორე მომენტია ყველა სახელმწიფოს რაღაცა თავისი ნიშა აქვს ხო ნიშა ანუ მაგალითად ევროპული სამყარო თავისი ინტელექტუალური და რაღაცა პირად რესურსს რა საქმეს ახმარს 
გერმანელების შთამომავალი ანუ გერმანული ტომების მიერ შექმნილი ევროპული სამყარო მეომრების სამყარო აქ არისტოკრატიის მთავარი საქმე ომია რა ინდობა ფეოდალური სამყარო აქ ბიზანტიაში ომი მათი საქმე ამათ არ მიაჩნია დაბალი დონის არის აქ მოქირავნეებზე დგას ბიზანტიური არმია და აქ არისტოკრატია აი ევროპელი გრაფი რო ჩამოდის რომელიც რა ინდია და სხვა რაღაცა პრიზმაში ხედავს და აღიქვამს სამყაროს ხდება ბიზანტიელ არისტოკრატს რომელიც აი ფერუმარილი თარი და ეუნუხები მოყვება და რაღაცა ტახტზე წამოწოლილია და რაღაცა ხატრობაზე ლიტერატურაზე ლაპარაკობს და ამისთვის ეს გაუცხოება ხდება ანუ იძახიანო აი პირველი იგივე პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს ანაკომნენოს როგორ აღწერს დასავლელებს რომ ელურები და უბანელები და ძალადობის თან ისევ ანტიკური მას იყენებენ ტერმინებს კუთები კენტები და ასე შემდეგ ხო ზუსტად აქაც ხო დასავლური თვალს დაღებდით რა გვინდა მუსლიმებთან ესენი რანაირი ქრისტიანები არიან ანუ ის მეომრების სამყაროა და ბიზანტია სადაც ბიზანტიამ თავის ნიშა ომში და სამხედრო სფეროში ვერ ნახა და აი არისტოკრატია სხვა რაღაცებს აკეთებს იმ არისტოკრატს დასავლელ არისტოკრატს ამისი არ ესმის შესაბამისად ეს გაუცხოება იყო მერე ნუ კონსტანტინოპოლის დაცემაც 1204 წლისაც რო ვთქვათ რაღაცა იქ მასური წილი ბიზანტიელების დანაშაულის იქ ანგელოსები ძალიან მაღალია და იმის შემდეგაც ხო ეს გძელდება და იგივე ხა ცოტა გავასროთ მოვლენას მაგრამ ვთქვათ ბიზანტიის ა კონსტანტინოპოლის პატრიარქი ცნობილი გენადის გოლარიუსი ამბობს ეგეთ რაღაცას მის ჩანაწერია ქადაგების ის კონსტანტინოპოლის დაცემას ხსნის ხთი საჯელს მაგრამ ხთი საჯელს რის გამო იმის გამო რომ ბერძნები დასთანხმდნენ უნიას ღმერთმა ჩვენ დაუსაჯა და კონსტანტინოპოლი იმიტომ დაეცა რომ ჩვენ უნიას დაუთანხმდი ჩვენ კი არ აი ბერძნების რაღაც ნაწილი აი აქაც კარგად ჩანს დამოკიდებული რომ კათოლიკურ ეკლესიასთან უნიის გამო ანუ იმისთვის ის უფრო მეტ საფთხეთ აღიქმება თუ უფრო მეტად ცუდი დამოკიდებულება აქ კათოლიკეს მიმართა და სავლელის მიმართ ვიდრე აი კარზე მომდგარი ოსმალის მიმართ და ნუ ამან მიიყვანა ეს სიტუაცია აქამდე ე იმპერატორები პრინციპში ძალიან გამოუვალდგომაობაში იყვნენ ხო მე ამის გამო ზოგჯერ თვითონ შორის არის ხო თვითონ სურვილი ქონდათ რომ ხდებოდნენ პოლიტიკურად რომ მეტიგზა არ ქონდათ რომ დასავლეთთან კავშირი გაეკეთებინათ მეორე მხრივ ადგილობრივი ბერძნები და ეკლესია განსაკუთრებით ებძვის იმპერატორს იმიტომ რომ აი ეს არ გააკეთო ამის გამო ხო თუნდაც ეს გვახსოვს ფერერა ფლორენციის კრება მას გამოიწვია იმპერატორი რომელიც ნუ რაღაცა ძართუ მდგომარეობაშია იმიტომ რომ აქეთ დასავლელები ანუ დასავლელები ზეცოლის ქვეშ არის და აქეთ თვითონ ბერძნები შესამამისად აი ის ართული იყო აი უშუალო დაღუპვის საფთხემაც ეს ორი სამყარო ვერ დაახლოვა ხოლოდ რაღაცა ოდნავი ინდივიდების დონეზე განცხადებების დონეზე ფინანსურ დონეზე და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ყველაზე მეტად დაინტერესებული კონსტანტინოპოლის გადარჩენით არიან ვინ ისევ რომის პაპი და ისევ სასულიერო ინტელექტუალური წრეები და ჰუმანისტური წრეები დასავლეთში. დანარჩენ ყველა სახელმწიფოს თავისი მიდგომა და ნუ შეგვიძლია ცალ-ცალკე განვიხილოთ ისინის, მაგალითად რომელ სახელმწიფოს რა საშუალება აქვს და რა მიდგომა აქვს ზოგადად. იმიტომ რომ აი ხაე ხო ესეც მნიშვნელოვანია რა არის ცი ერთი შეხედვით კი იქ იდი არსებობს ევროპაში ჰუმანისტები საუბრობენ რაღაცა ნაწილი რომ მოდი ვეომოთ ოსმალებს და რაღაცა დავიბრუნოთ ეს მიწები და შემდეგ ერთი ნაწილი ხო ნახეთ როგორ განწყობილია და სოგი საერთოდაც ოსმალების ხარეს უფრულა ხო ამ მაშინ თქვა კონფლიქტში მაგრამ აი ხა თქვა თუ სახელმწიფოებს აქვთ ინტერესი რომ მოდი გადაწყვიტეს რომ დავიცვათ კონსტანტინოპოლი ან რაღაც რამდენად შეცდებთ ამის ძალა რომ ოსმალებს წინააღმდეგობა გაუწიოს იმ დროინდელმა ევროპამ ან იმ ქვეყნებმა რომლებსაც შეუძლიათ იმ ოსმალებთან უშუალოდ კონფრონტაცია შესვლა იმიტომ რომ მოკლედ ნიკა ჯვაროსნული სულისგან ევროპა დაცლილია როგორც ხატონა თამბობენ იმ პერიოდის იმ პერიოდზე მომუშავე ისტორიკოსები და ეს ნამდვილად ასეა რომ არა უშუალოდ აი როგორ თქვათ კარზე მომდგარი ოსმალები ჯვაროსნული იდეა უკვე დიდი ხნის ჩაბარებული იყო ჩაბარებული იქნება მარტო ჰუმანისტების ნაწერებში რჩება ხო რაღაც ჰუმანისტების ნაწერებში დარჩებოდა და რომ იგაცა კონკრეტული პირები რომელიც თავს თუ გამოაცხადებს ჯვაროსნად ის გახდება მაგალითად რაღაცა სასულიერო წრეების სიმპათიის ობიექტი და აქ ეხა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ კლასიკური ჯვაროსნო ჯვაროსნული ომების პერიოდში ჯვაროსნული ლაშქრობების სამხედრო ბირთვს წარმოადგენენ ფრანგები. ზოგადად ამის გავლენა აკიდეთ ალბათ ერთგვარი რომ ყველას ფრანგებს ფრანგს ეძახდნენ. საქართველოსი და ბიზანტიაში და საქართველოსი ჯვაროსნის ერთგვარ სინონიმად ჩამოყალიბდა. რა ხდება ამ პერიოდში მოდი საფრანგეთი დავიწყოთ და მე რე ნელ-ნელა ჩამოვყვეთ ყველას. რა ხდება ამ პერიოდი საფრანგეთში? 
ამ პერიოდის ნუ 14 საუკუნე საფრანგეთი ნუ ყველაზე რთული საუკუნე გაია რა აი 14 საუკუნე იყო საფრანგეთი კატასტროფიანი ომის პიკი ასლიანი ომის პიკი თავისი აზენკური თავისი პუატიეტი თავისი პრინციპში აზენკური 14-ში მოუწია მაგრამ 14-ი იმ ნაწილი შეგულია მივამ ბეწე ლოგიკურად უფრო ებლმება და პუატიეტი ზუსტად აი მანამდე აი ზუსტად ჰენრი მეხუთის სიკვდილამდე ერთი კონტექსტია პრინციპში ჰენრი მეხუთი მეხუთის ეგლაშობა იყო ინგლისის უკანასკნელი გააფცხინება ძალიან ომში და თავრდება კიდევაც მე. ანუ აი 14 საუკუნე ძალიან რთულია, ზოგადად საფრანგეთისთვის. ო მეფეებიც იცვლება სო. ეგვა, ანუ მეფეებიც იცვლება იქ შიდა და პირისპირებებია შაკერია, მაგრამ ბურგუნდია ამ ხელა უზარმაზარ სახელმწიფო ცალკეა მოწყვეტილი. ბურგუნდია ცალკე გამოდის იმიტომ რომ იქ ბურგუნიონებსა და არმანიაკებს შორის და პირისპირების შემდეგის ფაქტობრივად დამოუკიდებელი ხდება. გარდა ამისა, კიდე მოგვიწევს სცენება, მაგრამ შავი ჭირის ეპიდემიაც, რომელიც 50 წლებშია ძალიან დიდ а зарал сахенებს იმიტომ რომ აი მოსახლეობა წყდება სამუშაო ძალა ნაკლებია შესაბამისად ეკონომიკა საკუთრებით ფეოდალურ სახელმწიფო როგორც საფრანგეთი იყო ეს ძალიან იყო დაწყვა იმიტომ რომ აი როდესაც სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი გაწყდა გაწყვიტა შეუმაჭირმა ანუ რეალურად მიწაზე მომუშავა ვინც ფეოდალურ დოლარში უნდა შექმნას დეფიციტურია და ძალიან რთულა დაწყება ეს საფრანგეთს და რაც შეეხება 14 საუკუნეში 14 საუკუნეში საფრანგეთი რაღაც პოზიციების აღდგენას შეძლებს იგნუ ჟანა დარგის ხსნელად მოვლენა და ის გვახსოვს და კრიტიკულ მომენტამდეც მიდის აი ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგება უკვე ტრუას ზავის შემდეგ მაგრამ იმის მერე საფრანგეთს აქვს კონკრეტული მიზნები რომელიც რომელშიც საერთოდ არ ჯდება საფრანგეთის საგარეო პოლიტიკურ მიზანში შორეული ლაშქრობა რაღაც ევროპის თავის თავი აქ მისახედი რა არის საფრანგეთის მიზანი საფრანგეთს ორი მიზანი შეგვიძლია გამოვყოთ პირველი ეს გახლავთ ბურგუნდიული პრობლემის გადაწყვეტა და მეორე აა აა ცოტა უკან უნდა წავიდეთ 13 საუკუნეში სიცილიის მეფის აი დედოფლის უბრძოლა ჯუანა სიკვდილის მერე ვახსოვს რომ ფრანგები შეიჭრნენ რომის პაპის ხელში ყოფნა ხელი შეწყობით და ანჟუელებმა დაიკავეს სიცილია მაგრამ მერე არაგონელებმა აი რუჯერო ლორია ცნობილი მის რა ქვია ფლოტის მეთაურის დროს სიცილიის მწუხრის სახელით არის ცნობილი ეს მოვლენა არაგონიდან არამედან სიცილიიდან და ზოგადად ნეაპოლიდან სამხრეთ იტალიიდან ფრანგები გააძევეს არაგონელებმა და არაგონის სამეფო მოდის აქ და ძალიან დიდი ხანი დარჩა ამის მომგონი ნეაპოლეონის პერიოდამდე იქ დარჩნენ არაგონელები და თან აქ რა არის საფრანგეთის მიზანი როგორმე სამხრეთ იტალიაზე თავისი გავლენა აღადგინოს რომის პაპი და პაპობა ეს არის ჯვაროსნული იდეის ჯვაროსნული მოძრაობის მოტორი თავარი ეპიცენტრი და ანტიოსმალური კოალიციების შემთხვევაშიც პაპობა არი ამის წარმართველი და პაპობასთან საფრანგეთს აქვს თავისი პირობები რომელსაც ყოველთვის უყენებს საფრანგეთის ელჩი თუ წერილებშიც და პირადებაშიც არის ესეთი რაღაც ის ეუბნება პაპს ჩვენ მას მერე დაგელაპარაკებით ჩვენ ჯვაროსნობაზე ჯარის თუ ფინანსების მოცემაზე რომელიც უნდა მოხმარდეს ოსმალების წინააღმდეგ ბრძოლას რაც რომის პაპი ოფიციალურად აღიარებს ანჟუელების დინასტიის ლეგიტიმურ უფლებას სამხრეთ იტალიას ანუ ეუბნება ამას თუ არ გააკეთებ მე ჯვაროსნული ომები საერთოდ არ მაინტერესებს არც ფულს მოგცემ და არც ჯარს ანუ ამ პირობით იწყებს და გარდა ამისა მას მოსაგვარებელი აქვს ბურგუნდიის პრობლემას და სხვათა შორის ერთი ძალიან საინტერესო ეპიზოდია ამ პერიოდში ევროპაში მოღვაწეობს ბესარიო ნიკეელი. ეს არის ძალიან საინტერესო ბერძენი უკვე მე კათოლიკე გახდა და რეალურად საბერძნეთიდან ჩამოსული, ანუ ბიზანტიიდან ჩამოსული, ბერძნული ნაწილიდან ჩამოსული სასულიერო პირები და ინტელექტუალები რომის პაპის კარზე იყრიან თავს და პაპი ამათ იყენებს როგორც ლიგატებს, ამათ უშვებს ევროპის მონარქებთან რო დახმარება ითხოვოს. ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე ესეთი ძლიერი ფიგურა არის ბესანიონ ნიკეელი, ცნობილი ფიგურა, რომელიც თავის დროზე გენადიუსის ნაირად ანტილათინია, მაგრამ შემდეგ იცვლის პოზიციას და პირიქით რომის პაპის კინაღამ გახდა კონკლავი საღაცა რამდენიმე ხმით წააგო თავის დროზე 1455 წელს. აი მე ალფონსო ბორხა ვალენსიელი კარდინალი აირჩიეს პაპად და კალიქს მესამე გახდა ის თორე ბესარიონ ნიკეელს ირჩევნენ. და ეს ბესარიონ ნიკეელი ჩადის საფრანგეთში ლუი მეთერთმეტის კარზე, ცოდა მოგვიანებით. და აღწერს როგორ ამბავს მან ჩაუტანა პაპის წერილი რომელშიც არის თხოვნა რომ აი რა უნდა გააკეთოს საფრანგეთმა რამდენი ფული სჭირდებათ რამდენი გემი სჭირდებათ რომ უშველონ ბერძნებს გამომართვაო მეფემო წერილიო ჯერო ესე შეხედაო შემდეგ გადმოატრიალაო მე რე თავისი სახელი რომ სხვანაირი მელნით იყო ის ჩაიკითხაო 
გადააწოდაო თავის გვერდზე მდგომ მას რა ქვია რეგისტრების გამტარებელს ო მე რა მე დამიბრუნდა და მითხრა მოკლედ მითხარი აქ რა წერია ო მე უთხარი ო რა სთხოვ და პაპიო და რამდენად ნიშნოვანია საფრანგეთის თვისო კათოლიკე მეფის თვისო რო უშველოს ბერძნებს და ასე შემდეგ მადლობა გადამიხათაო და გამომისტუმრაო ანუ ჩვეულებრივად დაიგნო რა დიპლომატიურად ეს მოვლენა და ფრანგებს ეს ინტერესი არა ფრანგების იდეა რაღაცა ისე კი ეს წელია ხო რა ქვე მუხა მაჭავ არიან მორო ლუი მეთოთხმეტეს და როგორც დახატ აი მან დაახლოებით ესე ხდება რომ იქ რეალურად ეგრე არ იყო ეს მუხასავა შემთხვევაში მაგრამ ისე დახატა ლიქსმა და დიდ ნაწილს ეგრეგონია მართლა რომ იქ რაღაცა კატა და მეთამეტე მეთოთხმეტე შეუშვეს და რაღაც მაგრამ ნუ ეგ სხვა თემა საფრანგეთის იდეა რა არის ფრანგი ელჩი რომელიც მანტუას კონგრესზე ძალით მეოთხე მოთხოვნით ჩავიდა ცოტა მოგვიანებით პიუს ეუბნება რომ ჩემთვის ახალ ომ გამოვლინდი სახელმწიფოსთვის ხოთა შორის ასტიანი ომის დამთავრება და კონსტანტინოპოლის დაცემა ზუსტად ემთხვევა ერთხელაც ხო 1453 წელს ოფიციალურად დამთავრდება ასტიანი ომის ჩვენთვის სტაბილურობა ქვეყნის შიგნით გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ომი ქვეყნის საზღვრებიდან ძალიან შორს ამით ნათქვამია ყველაფერი და საფრანგეთი რომელიც ჯვაროსნული ლაშქრობების თავარი ბირთვი იყო ფაქტობრივად თვალწრო თამაშგარია. კი. მეორე მოდი ვახსენოთ ინგლისიც. გამოთი რა იქედან რომ ინგლისი ჯვაროსნულ ომებში მონაწილეობდა აქტიურად, მაგრამ ეხა რამდენად ბოლომდე ინგლისის მეფე იყო რიჩარდ ლონგული რო თქვა გნებავთ პლანტაგენეტი იყო და ანჟუელთა იმპერია იყო. ანჟუელთა იმპერიიდან არიდან რომ ფრანგული ბირთვს მაინც ფრანგები წარმოადგენენ მისი ჯარის. აკვიტანიელები. და აკვიტანიელები სამხრეთიდან კიბატონო მიუხედავად ამისა ინგლისი თავისი წონა ქონდა მაგრამ ასლი ან ომში დამარცხება ინგლისი ისეთი პრობლემების წინაშე დააყენა მთელი ეს ევროპული ნაწილი მან დაკარგა არც სამხედრო და არც ფინანსური რესურსი მას არ აქვს ხო ვარდების ომი ხო ნუ მე ვარდების ომი იწყება და ვარდების ომმა მთელი სამხედრო არისტოკრატია გაჭლიტა ხო მაშინ დელი და მე საერთოდ ინგლისი დიდი ხანი ჯარის როგორც აი სახმელეთო რესურსის აღდგენა ვეღარ მოხდა და ტიუდორემა აქცენტი ფლოტზე სწორედ მაგიტოგა ნაპოლეონის ომების დროსაც კი იყო ამის პრობლემა სანამ მე საბოლოოდ როგორც ქვეითების და როგორც საფლოტო არის ეგი ფლოტის მონაწილეობდა ინგლისი ამის ფლოტი იყო მათვის ყველაზე ისეთი მთავარი მძლავრი იარაღი თამპლიუს თქვათ რომელი მონარქია ამ დროს ინგლისში ეს არის ჰენრი მე 6 ლანგასტერი ხო რომელიც შეშილია და რეალურად ჩამოშორებულია და დედოფალი მარგარი დანჯუელი მართავს ინგლისს თან მართავს ოთა ახლა მაღალი ნათქვამია სრული ქაოსია და სხვათა შორის ინგლისზე უფრო მეტად ამყარებდნენ იმედებს და ბილზნების გარდა სხვათა შორის იწერება წერილები ჰენრი ლანკასტერს თხოვენ რომ მაგალითად აი კრეტის როდოსის და სხვა იმაზე მჯდომი და ისინი აქვე ჰოსპიტალიერები რომ როგორმე დახმარება გამოგზავნოს მაგრამ ცოტა კონტექსტს აცდენილია რა ძალა აქ ინგლისს ეხა ამ ხელა ექსპედიციის საწარმოებლად არანაირი არ ძალა აქვს და არ საშუალება სხვათა შორის აი მანტუას კონგრესის დროს ინგლისში გახურებული ასლიანი ის არის ვარდების ომია და სხვათა შორის აი კინგ მეიკერი უორიკი ჩადის რომელიც ეუბნება და უხსნის რომის პაპს რომ მეფე ედუარდი ძალიან მორწმუნე ედუარდი მეოთხეზე აქ საუბარი იორკზე ძალიან მორწმუნეა ძალიან განიცდის დასავლე აღმოსავლელი ქრისტიანების ბეთს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ საშუალება არ აგვაქ ამის და ეუბნება რომ ის როდესაც ჩავა კენტერბერის არქიეპისკოპოსს თხოვს რომ საეკლესიო მიათედის დიდი ნაწილი რომში გაიგზავნოს რათა მერე რომის პაპმა შეავსოს ის ფინანსური დანაკარგები რაც მაგალითად აი ჯვაროსნულ ომებს ხმარდება ინგლისი ჩვეულებრივად დარჩა თამაშგარეში და ინგლისელი ბოლო მონარქი ვისაც რაღაცა მსგავსი დამოკიდებულება ჰქონდა ეს იყო ბოლინბროკი ჰენრი მეოთხე მაგრამ მასაც მუდმივად უზურპატორი მეფეა რომელმაც თავისი ნუ ბიძაშვილი ჩამოაგდო და მასაც მუდმივად ხალ პერსებთან ხალ ვიღაცებთან შოტლანდიელებთან და პირისპირება უწევს შესამამისად არანაირი რესურსი და არც სურვილი შეიძლება ჰქონდეს მაგრამ მართლა რესურსი არ არსებობს იმის რომ ინგლისმა რაღაცა მონაწილეობა მიიღოს ასეთ შორეულ ექსპედიციაში და ჯვაროსნულ ომში ოსმალების წინააღმდეგ ინგლისი და საფრანგეთი ვახსენეთ უნდა ვახსენოთ საღვთო რომის იმპერიაც საღვთო რომის იმპერია რაღაცა მონოლითურ პოლიტიკურ ერთეულს არ წარმოადგენს რუკაზე რო დახედავ ძალიან შთამბეჭდავია მისი გაბარიტევი ჩეხეთი მაგრამ ზუსტად გამომდინა იქედან რომ აქ რაღაცა ჩამოყალიბებული დინასტიური ხაზი არ გააჩნია მონარქიას და არჩევითია და კურფიურსტთა კოლეგია ირჩევს მას ჰაბსბურგები არ არიან აი ზუსტად უნდა ხო ნუ აქ უკვე ფრიდრიხ მესამის პერიოდია მთლიანად აი რაც ამ ანდი ოსმალურ კოალიციებს გასდევს და ფრიდრიხ მესამეზე ჩვენ რა ვიცით რა დამოკიდებულება აქვს 
Gaundinari kedan rom mas tauze gwirgwin Nikolos mekhute papma da adga is Nikolos mekhutes tsinaldegobas ver utsavs imito ro tsinaldegoba ro gautsios es nishnavso am sakhto romis imperiashi am zalian qife sakhemtsiposhi politikuli tvalsazrisit mas klerikalu pena tu aujangda es misi anu zalauplebis pirda pirda kargvas automatur dagargvas nishnavs da is itsuevs kongresebs ai Vinernovis shtatis kongresi man emis ra khvia Frankfurtis kongresi და განიხილავს ამ საკითხებს როგორ უნდა მოხდეს აი სამიტებს იწვევს დღევანდელი გაგებით რომ თქვა და განიხილავს როგორ უნდა მოხდეს ამ რა ქვია ოსმალური პრობლემის გადაწყვეტა ცნობილია მისი წერილი რომელიც მეჰმედს მისწერა უშუალოდ ალყის პერიოდში და უთხრა რომ თავი დაანებე კონსტანტინეპოლზე წადი იმიტომ რომ არავი არ აუღი არაზროს და შენც ვერ აიღებ ამასე უნივათ ორი მემუალ და შეგაჩერებ მაგას კი არა ვაზე უნივა რომ აზრი არა აქ მაგას და როგორც ზოგადად აღწერენ როდესაცო აი ეს კონსტანტინეპოლის დაცემის ამბავი თვითონ ფრიდრიხმა გაიგო შევიდა ოთახში და ხან მე თვალცრემლიანი გამოვიდა გარე და ძალიან განიცადაო მაგრამ მისი მოქმედებები უკვე კონგრესებზე რასაც აკეთებს აი რეგენსბურგის კონგრესზე საერთოდ არ დაესო და არ ჩამოვიდა და თქვა რა თუ არ თავისივე მოწვეულ კონგრესზე არ ჩავიდა და თქვა რომ იმიტომ არ ჩამოვედიო რომ ორი ავსტრიელი თავადი ამიჯანყდა და იმას წინააღმდეგ ვარ წასული საომრადო და ნუ ვიღაცას გადააბარა ერთ-ერთ ვიღაცას კი არა პრინციპში იმას რა ქვია სიენის არქიეპისკოპოს გადააბარა პიკოლომინის რა ისიც ეკავა საღთო რომის იმპერია არის რუკაზე რო დახედავ დიდი სახელმწიფო მაგრამ პოლიტიკური წონა აქ ფრიდრიხს არ აქვს იმდენი ახალასულია ტახტზე ეს ერთი მე რა მეორე კურფიუს და კოლეგიამ აირჩია რაღაცა ჩამოყალიბებული დინასტიური ხაზი და რაღაცა ძალიან ისეთი კონსოლიდირებული მართველობის სისტემა მას არა აქვს და მუდმივად უწევს დაპირისპირება თან აქ ერთი მომენტია ის უნგრელებს ებრძვის მთელი აი ლაიტ მოტივად გაზდევს უნგრელებთან მისი დაპირისპირება ამ პერიოდს ეს ალექსანდრე ბრუსტოლად მაქსიმილიანის მამა ხო ხო მაქსიმილიანის მამა ხო ძალიან სუსტი მმართველი იყო საერთო ნუ არაფერი არაფერი ცნობილი არ ახასიათდება აი ჩვენთვის აი საქართველოს ისტორიისთვის მნიშვნელოვანი ერთი ამბავი რომ აი მისი წერილი ვიცით რომელიც გიორგი მეორეს მოწერა და და ერთი ის რომ მაქსიმილიანის მამა არა რომელიც შემდგომში შექმნის ახალსურგთა იმპერიას ხო მეტი ისეთი მნიშვნელოვანი აქ ბურგუნდიის ჰერცოგ ჟორის და პირისპირება არმანიაკების და ბურგუნიონების და რო ბურგუნდიის ჰერცოგს რო იქ ფეხი დაუწდა ეს კარგად გამოიყენეს არმანიაკებმა ანუ მისმა ოპოზიციურმა ძალამ საფრანგეთი შიგნით და ფილიპე კეთილზე ამბობენ რომ ერთი ის არის რომ აი მამამისის წარე გამოცდილება მას არასვენებს და სხვათა შორის ოსმალები ამაზე მუდმივად აპელირებენ იმიტომ რომ მე მაქვს ნანახი პირადად წერილი და რაღაც მონაკვეთი ნათარგმნი სადაც მეჰმედი ბურგუნდიის ჰერცოგს წერს და ეუბნება რომ შენმა გვარმა ანუ შენმა საგვარეულო რომ ძალიან კარგად იცის ოსმალური იარაღის ძალა და მამა შენმა ეს თავის თავზე გამოსცადა ანუ ნიკოპოლის ამბავს ახსენებს ეს არის ერთი რომ აი მამამისიდან გამოწეული რაღაც აი სირცხვილის გზნობა აქ და ამიტომ ის მუდმივად ანტი ოსმალურ პოლიტიკას ატარებს და სხვათა შორის არა მარტო ანტი ოსმალურს ანტი ისლამურსაც კი და რაში გამოიხატება ის ბურგუნდიის საჰერცოგო ყველა ჯვაროსნულ ექსპედიციაშია ჩართული მათ შორის ბურგუნდიის ჰერცოგის სიმამრია პორტუგალიის მეფე ავიზების დინასტიიდან და პორტუგალიელებს ეხმარება ბურგუნდიული ფლოტილია მაგალითად ალხესირასის ოპერაციის დროს გარდა ამისა ბურგუნდიელები იღებენ აქტიურ საზღვაო მონაწილეობას როდოსის დაცვაში როდესაც მას ეგვიპტელი მამლუქები უტევენ და სხვათა შორის აი ბურგუნდიის ჰერცოგის ნათესავია კუზენი ჟოფრუადე ტუაზი და აი ზუსტად ალხესირასის ოპერაციაშიც მონაწილეობს ტუაზის ის რა ქვია გალეონები და მათ შორის იმაშიც რა ქვია როდოსის დაცვაში შემდეგ ვარნას ზოლაშიც აპის ბურგუნდიის და სიენას ფლოტია რომელიც უშუალოდ ოსმალების ფლოტს ამარცხებს მარმარილოს ზღვაზე ბურგუნდი ამას ჩართულია საქმითაც ოღონდ უფრო მეტად ფლოტის დონეზე და სხვათა შორის აი ჟოფრუა დე ტუაზი ვახსენე და შეიძლება ბევრს არაფერს არ ეუბნება მისი სახელი მაგრამ ეგ მე გურიელმა ბათუნთან დაატყვევა ჟოფრუა დე ტუაზი რომელიც მე გაათავისუფლეს ქართველებმა და აი საქართველოსთანაც მას ქონდა კავშირი და ყველა შორის აი ბურგუნდიელები ამას ჩართულები არიან ერთი ამას ხსნიან რომ შეიძლება ეს იყოს მამამისის გამო მეორე ნაწილი და მე რომელიც უფრო რეალური მგონი არის ის რომ ასლიანი ომი რომ თავრდება ბურგუნდია მარტო რჩება საფრანგეთის პირისპირ 
Anu, asli ani omi zdrož Burgundia, Englisi smo kao širija, da am asli ani omi da Englisi da saprange da šoris da arsa voli da peris mireva Burgundia sa zlev sa švale vazro da mu ki debeli dar čez da tauisi politika kondis. Da mas mere rad Englisi marc hodi vasli ani omši saprange tis agresist i na obda i Burgundia zlev ani mukau širija agar kaus. Da e zlev ani mukau širijo mozebnos Filipi kamnis iluzijas ro misaris. Kulm Khurwale Christiane bis bedit dam zu chrebuli Herzogi Romelsa Juarez nuli de bis sevat zu chebs Juarez nuli de bis min de wari amit tauis i tauis gan kmni Juarez ani monarki saches da es automaturat nisch naus imas rom mas auks apis kharda cera dam teli Europis religiuri trebis kharda cera anu tu saprangeti mistina ob de gram es gabe daus mistina ob de agresias da it chebs mas Mokavšire je bat egueba, kvela is, visac džvarosnoba, eset kvat, džer džvarosnu lidebi, džer argane lepi, a ma čoris papo bada shkvebi. Šent kam širi, saktorum es imperijastan. Ma čoris, kiba to, burgundi, saherzogo, aris, ho, dia, burgundi, saherzogo, aris, aj am kontekst, idan am uvarnili, da sa vlet Evropa, če visac ak realuri idia. No, kiba to, no, da sakmitac a horci, je lep samas, misi plotilija ibdzuis. Varnastanac, misli plotilija ibdzuis rodosčic, da ma čoris anu kvelgan, sadacki ama džuarosnoba, še i leba da je rkoa, skoj lam kampanija še i greb smonat zile obas. Mogled, Burgundija, co ta haneha, kvrt zega da vdo, da, ki da uverti zlijeri, monarki da zlijeri, sakam ti povesari, za Aragoni sami po, Romelic, amperi oči, a kontrolev sa sebe samkret Italijasac. Da si cilijas, no? Da si cilijas. Da Aragoni same po, ušval teha ruka asro, da oche dotko, zali je na hlusari Balganetan. Še sama mi sad, Aragoni same po, same po, musa zhvred, še i leba čao tvalo. Aragoni sme pe amperio čari, sno bili Alfonso Mehute, Alfonso Magnonimus, Didi, Rogorc Masuc. O tebe enda je sari zan sa intereso persona. Svada žoris, iz zalijan, Evropa še zan, did monarka da gikveva, zan zlijer monarka da, i erti sa intereso ambavu jas, Kandenbergi, tau isi nebit atschadeb sroh teba, misi vasali. Nimi toro, esec armo udgene, jas Kandenbergi, tuitones Albanelli, Gmiri, je to tako, zan sa intereso persona, da magazec mere, alba tu pro tace mišem, da gmiri na celo šik, as Georgi Kastrioti, mogu vici, ako magazec sa ubari, magram, iz zan sa intereso pigura, im to odsa zrici, so džer katolike hteba, da mere, Alfonso Mehutis vasali hteba, im iz gamoro, man mi igoz, mislim, parvelo ba, da je sec armo udgenijaro, Alfonso Mehutis parvelo ba, maz da ica os osmale bizgan. Alfonso Mehute, ali sa intereso persona, im itrom, iz Vela najirat stilobs, ro gamoč te s čuarosani monarki, formal urat, magram real urat arakete vzarapeps. Tau isi, tau izgunagan kmni čuarosan monark, zrogor. Hvela, kongreze iz ragacam gznebare si tkuit gamodisnom, hvela kristijan izda hvela monarki zvaliaro u švelos perdzneps, ebrzolos muslimeps, ebrzolos turkeps. Atarebs, honiz zijebebs, atarebs, sulelobebs, džuarosnu, sušuol, tara, imaširaku je nija polši. Romis paps, evo bne baro, a ramdeni, anu, tviton cers paps, cer ili so šen mitkari ramdeni, ja sač iro pinase bi da ramdeni, džaris kaci da se šem dek. Atarebs, džuarosnu, tkesas sa ulebs, ragaca, atarebs, ragaca, kvire ule bi vitro, aj ragaca, eklesiebši, adgmevineps, šesac er kutebs, birzne bi zda sahmare blad, magram. Ez ariz misi pasadi. Amis iki ti zarap ez arak eteps. Realuri nabidze biro, vini mestan an ilaš kra, an ragac šeb zola, an džari gata, an ragac gara keta. Ez eti arap eri arga uke tebi ada pirikit. Iz, savačaro kari gebebs, debs, mamlu keptan, aragoni same po saoks monopoli am tlijan at lewan tan vačaro vaze, da eka am savačaro monopoli as iz ragac a džvaros nuli debs arga da. Če zama misad iz, Iars kmnis rom ari džuarosani, magram, realura te se carape zarake te vza garda amisa. Zalijan mkipea e sahem cipo da arari zlijeri. Raca vam da carmo vidgino tro eha aj teli Aragoniz da samkret Italijis es agaca zlijeri. Samkret ro zala masara auk samkret Italija ekonomik urat naklebat ganu itare bulja dam tilianat vačno ba se im kare ba Aragoniz same pos Ať se odkud ekonomiku rysistému. Tvíton Aragóni cárali, dídi se chám cichu. Tvíton Aragóni cárali, dídi se chám cichu. Kastilia, dzíri tady. Nuk Kastilia, žuárost nulý dýby. Ať se odkud Kastilia, zmaurý by tvíton. Tvíton, da Kanada, da Kasaghe. Kanada, da Kasaghe, 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 da
აქეთ ვერ გამოგზავნის მთელი თავის ისტორია ესპანეთი შუა საუკუნეებში მთელი ჯვაროსნული ომში სახში აქვთ ჯვაროსნული ომები შესაბამისად ეხა კასტილიას ეგიდია რა არაგონს აქვს იმიტომ რომ სამხრეთ იტალიას აკონტროლებს და აქ აქვს ანუ ბალკანეთთან მაგრამ ის არ არის არ აკეთებს მაგრამ არაფერს არ აკეთებს და რატომ გეთქვით რომ აი მისი ეკონომიკური სისტემა ემყარება მთლიანად ვაჭრობას რაღაცა ძლიერი ფეოდალური სახელმწიფო ის არ არის სამხრეთ იტალია ფეოდალური თვალსაზრისით და ეკონომიკური თვალსაზრისით რაღაცა ისეთ კარგი სიურცი არ არის ემყარება ვაჭრობას და რომელ ვაჭრობას ლევანტში არსებულ ანუ აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის პირეთში არსებულ ვაჭრობას და თუ ის მუსლიმების წინააღმდეგ რაღაცა ჯვაროსნულ ომში შევა ეს ვაჭრობა ჩაიშლება და მის სახელმწიფოს ეკონომიკური საფუძველი ეცლება შესაბამისად ეგ ამით არ გარისკავს მას სხვა იდეებია ქმნის სხვა პიარს მაგრამ იქცევა სხვანაირად იღებს ბიზანტიელ ელჩებს აძლევს ფულს რაღაცა სავაჭრო ეკონომიკურ და სამხედრო მორიასა და ფოტოსთან დებს სამხედრო შეთანხმებებს მაგრამ არაზროს არ იბრძვის ანუ რეალურ პრაქტიკულ არაფერს არ აკეთებს არაგონის სამეფოსაც მოუჩეთ და ეხა უკვე გადავიდეთ გენუაზე და ვენეციაზე იმიტომ რომ ეს ორი სახელმწიფო და ორი ძალა არის რომელიც უშუალოდ ეპიცენტრში იმყოფება როდესაც ოსმალები ებრძვიან მე მას რა ქვია ბიზანტიას ბოლო ეტაპზე კონსტანტინეპოლის აღების დროს გენუელების და ვენეციელების ძალიან ეპიცენტრში როგორ იქცევიან ამას ვიტყვით მაგრამ ეხა მოდი ვთქვათ რა რესურსი აქვს ან ერთს ან მეორეს რომ ბიზანტია გადაარჩინო მჭალებში და შეაჩერონ ოსმალები დავიწყოთ გენუით გენუა მეცამეტე საუკუნეში ნამდვილად მონსტრია ეკონომიკური და პოლიტიკური თვალსაზრისით მაგრამ მე 14 საუკუნე გენუა ძალიან დაასუსტა დაასუსტა იმ კუთხითაც რომ ვენეციასთან დამარცხდა და საზღვაო ფლოტის დიდი ნაწილი დაკარგა ეს ერთი და მერე მეორე ვენეციისაც და გენუისაც ეკონომიკა ეყარება აღმოსავლეთთან ვაჭრობას. ვენეციური სივრცე ეს არის ეგეოსი, შავი ზღვის აუზი არის გენუური სივრცე. და მე 14 საუკუნის 50 ან წლებში აი შავი ჭირის ეპიდემიამ გენუური სავაჭრო ფაქტორიები ფაქტობრივად დაცალა, რომელიც აი ხო გენუ გე ანუ კაფადან გავრცელდა და გემმა ჩაიტანა ჯერ მესინაში და მერე გენუა შავი ჭირი 1750 წელს და ამით მოედო მთელს ევროპას და ზოგადად აი შავმა ჭირმა გენუის ვაჭრობა ძალიან დაარტყა მთელი აი შავი ზღვის პირა კოლონიები რაზეც იყო აგებული გენუის ეკონომიკა მთლიანად ჩამოიშალა და ვერ აღდგა უკვე მე 15 საუკუნეში და გენუა არის ძართულ ვითარებაში იმ კუთხით რომ ის თუ ოსმალების წინააღმდეგ წავა და ერთგვარად ან ბიზანტიელების წინააღმდეგ ან ოსმალების ოსმალების წინააღმდეგ და ის შავ ზღვას თუ მოწყდება მისი სახელმწიფო იგრევე ჩამოიშლება შესაბამისად გენუელები ძალიან ცუდად იქცევიან ევროპული თვალსაზრისით და სხვათა შორის ლაურო ქვირინი აღწერს ეგეთ რაღაცას რომ გენუელებს ორი ჯოჯოხეთური ცოდვა აქვთ ქრისტიანულ სამყაროს მიმართო პირველი ნიკოპოლის ბრძოლის დროს როდესაც გენუელებმა გადასცეს ოსმალებს და ბაიაზიც უთხრეს ჯვაროსანთა გეგმების შესახებ და მეორე უკვე ვარნას დროს როდესაც გენუელი გემები დაეხმარენ მას რა ქვია მურად მეორეს რომ ანატოლიური ჯარები გადაიყვანა ევროპულ ნაწილში ბალკანურ ნაწილში გენუელებმა გაუწიეს ეს დახმარება იმ იმედით რომ ოსმალებთან მეორე უკვე კარბლანში ექნებათ და მოლაპარაკებებზე მეტი რაღაც ექნებათ რომ აი შავი ზღვის კოლონიებს არავინ არ შეეხება კონსტანტინეპოლის დაცემის დროს რაც გენუელები დიდად უწყობენ ხელს განსხვავებით ვენეციელებისგან განსხვავებით ვენეციელებისგან მაგრამ აქაც რა მომენტია ვენეციისთვისაც და გენუისთვისაც უმთავრესი ინტერესი ეს არის რომ საფთხე არ შეექმნას მათ ვაჭრობას თუ ვაჭრობას საფთხე ექმნება საფთხე ექმნება სახელმწიფოს არსებობას იმიტომ რომ ვენეციას და გენუას პატარა ქალაქ სახელმწიფოებია წარმოვიდგინოთ რომელსაც დიდი რაღაცა ტერიტორია არა აქვს ფეოდალურ რაღაცა ისეთ ეკონომიკაზე არ დგას ემყარება ვაჭრობას აღმოსავლეთში თუ ვაჭრობას პრობლემა შეექმნა ჩვეულებრივი კოლაფსია ამ თვალსაზრისით ამიტომ რელიგიური რაღაცა ისეთი პრო ბერძნული განწყობები მათ არ გააჩნიათ. მთავარია ვაჭრობას არ ქონდეს საფთხე. მაგრამ ვენეციელები გენუელებისგან განსხვავებით უკეთეს პოზიციაში არიან. გენუელები თუ მე 14 საუკუნეში უკვე სერიოზულ დაღმართში წავიდნენ და მე იქ ვერცხლის კრიზისი, რამდენიმე კრიზისია გენუის იმ ისტორიაში ცნობილი, რომელიც აი მე აი 1814 წელს გაბანკროტდა, ლამის გაბანკროტდა, ინდონეზე დავიდა გენუური კომპანიები და ასე შემდეგ და ხოლმე შორის ვენეცია ვენეციას უფრო მეტად ეგეოსის ზღვის აუში უჭირავს პოზიციები, ჯერ ოსმალები ძანახოს არ მოსულა. მაგრამ აქ ამავდროულად ვენეციელები ძალიან ცუდ ურთიერთობაში არიან პალეოლოგოსები. 
Մորիաս ադես պոտոստան, մաչորիս ռոմելիս պելոպոնոսիս նախելուար գոնձուզի է կանտավուսելուլի դա բիզանտի է լեպտանացու դուրդ հիրթովաշի արիան դա արձ ոսմա լեպտանարիան կար գուրդ հիրթովաշի, մագնամ ուշվալ Հոմել մած խվելա վենեցի ուր խոմած ու բրձանարո սամխեդրով միզնեպիս թույս կատաց խոբիլի խունեն, դա խվելա կոնստանտին է բորշիմ խոպմա վենեցի էլ մա այղո երաղի խելշիտակ վերդի դավուտգա բիզանտի էլ դասախել Վենեցի էլ ապիտ գանան, ողոնդ ես ուպրո կոնքրետ ուլի պերսոնիս ինդիվիտուալ ուրի գամոխատ ուլ է բարով մի ակվար դա դավիտ սավուդակ վերդի դավուտ է վիտրով վենեցի սենատիս, իմ տարով վենեցի սենած խա պոլիտիկ Հավիսի դիդի պինանսեպիտ, մոձ էպրոս մոկավշիրեր, ոմլսած միս ձեմ սպուզ դա դա ապիրի սպիրեմ սոսմալի։ Հասաց մեր է սամոցինած լեպշի ծտիրով ձալիան ակտի ուրատ։ Մագրամ, Սամխետրոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտ
Polonetis and Troashi, Matak Mudmu da Perispire by Tevtonetan, Mudmu da Perispire by Lietu with some taurots, and consolidable Sahans of Bolon de Araris that did the San Pedro Salats, Mas to Gachnia, who prometi probleme biaux mas quernishignit, vidre ragata, am Juaros to Lomshi Chaibas, Magam, Trenquals, Ladislav, Mesami Yagolon, or Meli Juaros to Lomshi Ebme. Odeha ak unda waxen of Warnis Campanis period, it's the Merida Brundet Rosis of Warnazagada, what Magam. Ak Moglet Polonet Yararis, his second Sipor, Melis Arasam Zlaur Ibaton, Zlaur Zalas Armuad gets Sotamoguyanevit, and we two met as Greenwald is Zolis Meris in Chamokali, the Ragaza is at eight, Irtoba does die, Greenwald is Zolamatus Araza, ethnic reading to national reading to his Nagasa. It's got how Kuneshi got slowed for it. It takes on the Saukunesh got slowed the area, the Uke, Machuin with the Saukuneshi, Yan Sobeski, Rasadarchina, Europa, Kadauch are bebla to it, Rodesa, Zusta, Dipara Mustafa, Zosmalevs, Gadawara, Tawise, Tosani, Husare, Vidro, Daeshua, Zimarlid, and I can go on dinner. Muguian Evitaris, Magra, Metrut, and Saukuneshi, Poland, Sahansipo, Zala, Raris, with some ashes. Rachel Mungrets. I ungreti aris zusta dante osmaluri ideis mtavari motamashe jererti imiton rom is sazwarzea mereme ore imiton rom osmale bis da ungrele bis politica etmane chi kveteva ori me madgani stilops rom mat shoris buferi shekunas balkanuri sahanti poebis harchze. Ikaria balkanuri sahanti poebis serbeti herzogovina horvat ebi bosnia lebi da skvebi da ungret sada. Osman Imperia Shores, I buferis the Gavalin Jer Omiaris Gavalin Ebis Pero Ebis Camp Kitsebis Twist. What a Shores, Metotamet is Alcunis Bolos, the Metutmades Dasas, Shungretis, Mepe Amadula, Sartorum is Imperis Imperator, it's a Sigismund. Sigismund. Like my Sigismund is the list, Mere Olaperio. Da Sana Magare Uloba Zegada Old, Ertis Momentia, Ungreti, Upromet, a Tainteresabuli, Metotmat is Alcuneshi. Germanuli problem it with Rebal can problem it. That's what I show is Ungreti, Kelly, Metutma de Saukunis Ganolovash, the Metexma de Saukunis Piro Nazis, I'm Hachis Zolam, the Shewizli of Quatrom, Tower Shema Cavabelli Pactoria, or small expanses, Europe is twist, Tama Drolat. Um, Chero Sauro to Aravis are conda Zalaro and Hell Expedition Moets, or Apoba Herheps, Tanachen, Europe, Sahans, the Poems, the Sits, all is Gazit, Matt. Puli mights muataninos. The ampuls as lives ungrelebs, from ungreleba, some hedros perogana with aron prometa. Papa by Ibsus Rogor, Abs Arkaus, Chari. Magram Absaus Gavlena, Ecclesiebze, shows the economic regavlene bimoipos, papi, ragas dones, chir de basquadas for Europe, monarchs, amitom, must and diplomatists armor basquana at Teba, tap apoba, arism tower its armor twelly anti small ruomebis. Armatuali Rogor. Apobas, this got the Sahadebs, am got the Sahadebs, Karebs, there is got the Sahadebic Mardeba, Plotis Mumaragebas, the Save Ungretis, Sheyarabas, and Torun Great Mounda Sheacherose. Tanamedro Gagabit wrote quads, I trace Magalta, the Europol Zaleb, Nato, Arere, Ukrainis problem, I shmagramas loves pools, the Yarak, Zusta, the Sekteva, Don Quelamits is Romungreti, Arepolo, Shemacha, Shemaka, Belly Pactory. The modi mute set pulli da gaugzaunot mokira unebi da mokali sebi ungreti. Shawi armia roi kuneva. Zusta shawi armia romosat. Matias koruni kuris. Mere magal tatai ukwe Mehmedis didi damarz kevarodes as mokta pelgaratan ikat. Apis armias win metaurops. Kada gebel peri joani kapistrano. Da es papis armia shed gebat toraga sa asi Portugali elia sa asor mosda ti prangia ramdeni me mokira unebi. Mokira unebi kompani ebi. Mokira unebi kompani ebi a rain debs kira ops. Romans as a coordinate world down is Ungrechi, about when is it Ungrelebi, Unda, that Gnen Magra. The Gardam is a pinasu, Dahmareva as Ungrelebi heaven. Ungrelebi, Axaunian, Ungrelebzan is a tipita peri contacti of Paptan, Chamodian, the papi, Ungrelebs, Axaunis, Velga, Axaunis, Pirznebs, the Ungrelebs, Rom, Squas, Ahansi poema, Spanelema, Prangema, Manelema, Mosmino, Amat, Amati Piridan Gaigon, Rasachiro, Imagan, with Scholazuka, Rogor, Tebian, Ungrelebs, Eguesquatema, Imagaltat, Predic Mesamis, Carze, Shurats of Mia, and Sungrel, Chevsta, Zahazot, Queen Alga, Timis Tauro, Queen Misa Dai, Chodai, Rachuin, I cannot go catch it, no, German left Ungrelebs, and my Zana Ruarda, she sounds at this moment, it's Iko. Ungrets, api, I dasahelebulia, Magalta, Ritzhobiro, Magalta, Dai, Sul, Samitzeli, or Romis Papi, Alex Mesame, the Dahlo, like Olo Saluritanha, 
და ასოციათასი დუკატის დახმარება გაუგზავნა უნგრეთს რომ მას ჯარის დაქირავება შეძლებოდა და ამით ოსმალებს დაპირისპირებოდა ანუ აპობა სამხედრო ტიპის კონსოლიდაციას ვერ ახერხებს დასავლეთში ოსმალებში აჩეროს მაგრამ ახერხებს რაღაცა ფინანსების კონსოლიდაციას და ამით ეხმარება უნგრელებს და თვითონ უნგრეთში ნუ განწყობა არის როგორი სიგიზმუნდის სიგდილი შემდეგ უნგრეთის ტახტი ვაკანტურია და სამი პერსონ სამი რა ორი ძირითადი პერსონა ლადისლავი და ვლადისლავი ერთმანეთი ერთად ხშირად ლადისლავს ხარს უჭერს ფრიზიხ მესამე და გერმანელების კანდიდატია ვლადისლავი აგელონი პოლონეთის მეფეა რომელიც ცდილობს ასევე უნგრეთის დაკავებას და მე რო ვახსენე აი ხა ალფონსო არაგონელი საინტერესო პერსონა იყო და პიარს ქმნიდა მაგრამ რეალურად არ აკეთებდა მეტი ერთი საკმაოდ საინტერესო და კურიოზული მომენტია მას რა უწერია ტიტულატურაში ვისი მეფეა გარდა იმისა რომ ის არაგონის ნეაპოლის სიცილიის მეფეა ტიტულატურაში უწერია რომ არის ასევე უნგრეთის და ინდოეთის მეფე ალფონსო არაგონელი და უნგრეთზე მასაც აქვს პრეტენზია მაგრამ აქაც თავის თავზე ეძახის უნგრეთის მეფეს მაგრამ უნგრეთში ფეხი არ დაუდგამს და არ ჯარი გაუგზავნი არასდროს და უნგრეთის მეფობაზე ერთმანეთს უპირისპირდებიან პოლონელები და გერმანელები პოლონ გერმანელებს თავის კანდიდატი ყავთ მაგრამ ამ დროს ახალგაზრდა პოლონეთის მეფე ვლადისლავი აგელონი ჩამოდის იკავებს ბუდას და რეალურად პოლონეთის მეფე ხდება უნგრეთის მეფეც და ზუსტად აი ნახეთ გამოვლინება აი კონსტანტინოპოლის დაცემამდე პოლიტიკურ ბეკგრაუნდზე ავტომატურად გადაუდივართ და გადაუდივართ როგორ რომ ვარნის კამპანია არის ერთ-ერთი ბოლო მომენტი როდესაც უკვე ხელფეხი გაიხსნათ ოსმალებს რომ აიღოთ კონსტანტინოპოლი ვარნის კამპანიამდე ჯერ არის ფერარა პროვინციის კრება და ფერარა პროვინციაზე ფორმალურად მიიღწა უნია ფორმალურად გაერთიანდა ეკლესია და ფორმალურად ბიზანტიელებმა აღიარეს რომ კათოლიკური და დღევანდელი გაგებთ მართ ანუ კათოლიკური და მართმაიდებლური ეკლესიები ისე ვერთ ეკლესიად იქცა მაგრამ ეს დარჩა ქაღალზე და მორჩა იგივე უკან რო დაბრუნდნენ ესენი ბიზანტიელები უკან დაბრუნდა თუ არა ბიზანტიელები ამას ამისგან თავსი გავებდნენ ხოლოდ აი როდის ფორსტები ვარნის ბზოლის მერე გამოაცხადეს აია სოფიას ტაძარში რეალურად ვარნის ბძოლის რეზულტატს აი ჯოზეფ გილი და სხვა ისტორიკოსები ვინც ამაზე მუშაობენ ვარნის ბძოლის რეზულტატმაც გადაწყვიტა ის რომ უნიაც ედგარად პრაქტიკაში ვერ განხორციელდა და ეხა რამდენად ვარნის ვარნაში რო დასავლელებს მოიგოთ პოლონელებს და უნგრელებს რამდენად შეიცვლებოდა ეს არ ვიცით მაგრამ ფაქტია ესეთი რომ უნია როგორც ესეთი გაერთიანება დარჩა მხოლოდ ქაღალზე ეხა რა ხდება პოლონელები მოდიან უნგრეთში და ლადისლავი აგელონი იკავებს უნგრეთის ტახტსაც და ის რომ ის მყარად დაჯდეს უნგრეთის ტახტზე მან რაღაცა სერიოზული უნგრული პრობლემა უნდა გადაჭრას ანუ ისეთი პრობლემა უნდა გადაჭრას რაც მთელი უნგრეთისთვის არის ძალიან სერიოზული და ასევე ის რომ დასავლეთმა და უმთავრესად რომის პაპმა აღიაროს უნგრეთის ლეგიტიმურ მეფედ ამისთვის ჭირდება ასევე რაღაცა ისეთი ქმედება ისეთი სახელიანი ქმედება რომ რომის პაპს ძალიან გაუხარდება ეს და მას უნგრეთის მეფედ აღიარებს და ესეთი უნგრული პრობლემას რო გადაჭრას და რომის პაპის გულიც მოიგოს არის რომ ბალკანეთიდან გაყაროს ოსმალები თავდაპირველი მისი კამპანიები არის საკმაოდ წარმატებული რო ვთქვათ ეს ვლადისლავი აგელონი ძალიან ახალგაზრდა მჰმ 20 წლის ჯერ არის შესაბამისად ახალგაზრდა მეფეა რომელიც ერთდროულად აღმოჩნდა პოლონეთის და უნგრეთის მეფეს და ეს ეხა რუკაზე რო წარმოვიდგინოთ მთელი აღმოსავლეთ ევროპა ფაქტობრივად ძალიან შთამბეჭდავია რუკაზე უნგრეთში მას ყავს მომხრეები ყავს მოწინააღმდეგეები და ამარც ხავანოსმალები და დადო მათთან ზავი მაგრამ აქ ამ ზავის დარღვევა ძალიან მალე ხდება და ამ ზავის დარღვევა რო ხდება მეერე უკვე ჰუმანისტები ძახია რომ ეგზავი რო დარღვია მაგიდო და მარცხ და ღმერთმა გაცირაო მაგრამ ნუ ზავი დარღვევია მას ესეთმა პაპის ლიგატმა ჯულიო ჩეზარინი ეს ძალიან საინტერესო პირია ბერძნებს არ უყვართ ძალიან მაგრამ ამავდროულად ვარნის ბზოლაში ის დაიღუპა და მთელი მისი ჯულიო ჩეზარინის იდეა იყო როგორ მე ეშველა ბიზანტიისთვის მაგრამ ესეთ რაღაც ახასიათებს ბერძნული ისტორიოგრაფიას რომ აი ენიას ლიოპიკოლო მინისაც რომის პაპსაც რომელმაც მთელი ჯერ სანა პაპი გახდებოდა მთელი პერიოდი ბერძნოფილი იყო და ბერძნულ ლიტერატურას რაღაცა უშუალოდ ღმერთის მიერ შექმნილ ზედახდა და მთელი თავისი სიცოცხლე ბიზანტიის გადარჩენას და აღდგენას მიუძღვნა მაგას ლანძღავენ რომ მაგას რაღაც სხვა ინტერესი ქონდაო და აღმოსავლური ქრისტიანული სამყაროს თავის კურიის ქვეშ მოქცევა სურდაო და ასე შემდეგ რაღაც ნუ ისეთი ის არის და ამ შემთხვევაში ხა ჯულიო ჩეზარინი ახერხებს რომ დაითანხმოს ვლადისლავი აგელონი რომ მან განაახლოს ომი ოსმალების წინააღმდეგ 
და განახლოს ომი ოსმალებისთვის ძალიან კრიტიკულ მომენტში. ოსმალები ამ დროს ანატოლიაში ებძვიან ყარამანი. ყარამანის სასულთნო არ იყო, მაგრამ ბეგები ყავდა ყარამანები. ეს არის მეორე თურქული ანატოლიური სახელმწიფო, რომელიც ანტიოსმალურად განწყობილია. მურადი ამარცხებს ყარამანიას და მოდის უკან და აქ ერთი რა მომენტია იცით, აი რატო მიყო ჯვაროსნული ომები მკვეთრად თავდაცვითი ხასიათის ანტიოსმალურ პერიოდში. ამაზე მეტყველებს რა ვლადისლავ იაგენონის წერილები, რომელიც უშუალოდ მე ვთარგმნე რაღაც მონაკვეთები დისერტაციისთვის და ამ წერილში ის რას წერს მურადს, მურად მეორეს. ეუბნება რომ შენ დატოვო უნდა ბალკანეთი და წახვიდი ანატოლიაში. ანუ აქეთ ნუ გადმოდი, ანუ შეეშვი კონსტანტინეპოლს და დატოვე ბალკანეთი და ბოსფორის იქეთ გიბატონო, ის შენი ის მაინც იმ მიწად ითვლება, ის ოსმალების მიწად ითვლება. შესაბამისად ეს ეუბნება ბალკანეთი უნდა დატოვო. და მურადი მოდის და აი ძალიან საინტერესოა თვითონ ვარნის კამპანია თავის ნაბიჯები, თავის დიპლომატიური ხარ ყველაფერს ბუნებრივი ვერ მოყვებით, მაგრამ ვარნის კამპანია არის გადატრიალების მომენტი, რომ აი ვარნის კამპანიის შემდეგ უკვე ცხადი გახდა რომ ევროპაში არანაირ რესურსი აღარ არსებობს ოსმალების წინააღმდეგ ომის. აქაც ვლადისლავ იაგელონის მოტივი რა არის? ერთი. რომის პაპის სიმპათია უნდა მიიღოს იმისთვის რომ უნგრეთის ტახტზე მყარად დაჯდეს. მეორე, უნგრული საზოგადოების კონსოლიდაცია რომ უნგრული პრობლემა გადაწყვიტა მან, თუ გინდა რომ ყველა უნგრეთს უყვარდა, ოსმალები უნდა დაამარცხო. ეს მეორე დეტალი და მესამე ძალიან ახალგაზრდა აქვს და აქამდე ძალიან ბევრი სამხედრო წარმატება ჰქონდა. ამბიციაც არის. ამბიცია აქვს შესაბამისა და ამ ამბიციაზე კარგად გამოიყოლა ჯულიო ჩეზარინი მის. და თვითონ ვარნის ძოლა როგორც ესეთი სამხედრო კამპანია არის ორმაგი. სამხედრო თვალსაზრისით ევროპელებს უპირატესობა ჰქონდათ. და ზოგადად ევროპულ ძალებს აღმოსავლეთთან უპირატესობა მთელი შუა საუკუნეების განმავლობაში აქვს თუ სწორ სწორ ანუ თანაბარი ძალები თუ შეხვდებიან ერთმანეთს. ეგ არ ეკითხვას სვამენ რომ აი მაშინ რატომ დამარცხდა ჯოროსნული ომები ანის ერთადერთი შემთხვევა იყო როდესაც აღმოსავლური ძალა შემოვიდა ევროპის ტერიტორიაზე და რა დამარცხეს ფრანკმა რაინდებმა ვიცით ხო ყოველთვის ევროპელები მარცხდებიან როდესაც იქარიან ჩასულები და აქაც ხო რამდენი ლოგისტიკა მთავარი პრობლემა აი ზუსტად ეგ არი უმთავრესი პრობლემა მომარაგება ლოჯისტიკა ა ეგ ერთად ჩვენ ლექტორი ამბობდა რომ სამი სალადინი ვერ მოუგებდა რიჩარდსო მაგრამ ლოჯისტიკა არ გონდა ჯარი დაიღალა წყალი არ გონდა და უდაბნოში იყო შესულიო და ანუ ეგ მომენტია ევროპული ძალები თანაბარ ანუ 52 50 ეს არ ალბათ 60 50 რომ შეხვდებოდ შეხვედროდნენ ოსმალებს მაგალითად ფრანგები იქ ფრანგებს უპირატესობა აუცილებლად ეკიდებოდა ეს ასე ჯაროსნები 200-ამასი რაინდით დორილეის ძოლა ვთქვათ ხო დორილეის ძოლაც ვთქვათ და მეტუმეტეს რა მდგომარეობაში იყვნენ ის ჯაროსნები მაშინ იქ მიღწეულები ცხენები და ხოცილები ჯარი დამშეული ნახევრად დაავადყოფებული და ასე შემდეგ და იერუსალიმის აღებას მაინც ახერხებენ ხო ახლა იმაში ხო ისლამურ სამყაროს რამდენი პრობლემა პრივილს რომ სანამ ჰაიფას არ აიღებენ ისინი და იქედან გემებით არ ამარაგებენ რამდენი პრობლემა დგას აქაც რა მომენტია რომ რეალურად ნიკოპოლი ძოლას ჩი კი ახსენებენ და ესე წერია და ესე ვიცით რომ კოალიციური ჯარები დაამარცხეს ოსმალებმა მაგრამ ვინ შედიოდა მკვალე სუ 1200 ფრანგი ბურგუნდიელი იყო იქ და რაღაც ანუ ძალიან მცირე კონტინგენტია ევროპული ძალები მცირე თანაც მრავალეთნიკური მრავალეთნიკური და ვარნის კამპანიაში ვლადისლავის დამარცხება გამოიწვია რამდენიმე ფაქტორმა პირველი იმა რომ გენუელები დაიხმარნენ მე მურაც და მურადმა იმაზე სწრაფად გადმოიყვანა თავისი ჯარები ბალკანურ ნაწილში ვიდრე ამას ვლადისლავი ელოდებოდა ეს ერთი მეორე დაპირისპირება უშუალოდ პოლონელ უნგრელებს შორის იმიტომ რომ იქ ერთი ძალიან საინტერესო ფიგურა არის ოსმალების წინააღმდეგ ყველაზე გამოსთილი მეომარი ტრანსილვანიის ვოევოდა იანოშ ჰუნიადი ეს არის ფიგურა რომელიც აი ოსმალების წინააღმდეგ ბრძოლის აი შარავან დედი რუ აქვს თავზე მუდმივად თელი თავისი ცხოვრება რომ ამას მიუწუნა და იმას თუ ავიღებთ რა შესაძლებლობები და რა რესურსის დებზოდა ოსმალებს საკმაოდ წარმატებულად ახერხებდა ამას სკანდერბერგი იანოშუნიადი ნუ დრაკულა მათ შორის ცნობილი და ვინ შეიძლება კიდევ ახსოვნ მე 15 საუკუნე მე 16 საუკუნეში ალბათ სიმონი ქართლის მეფე რომლები რომელიც სერიოზულ პრობლემას უქმნიდნენ ოსმალებს სამხედრო თვალსაზრისით და თან იმის გათვალისწინებით რა გაბარიტები გონდათ მათ ოსმალეთის წინააღმდეგ ომის. იანო შუნიადი ამ ჯარში იმყოფება, მაგრამ ვლადისლავ იაგელონი მას არ უჯერებს. საქმე რო ისე წასულიყო როგორც შუნიადი ამბობდა პირველი შეტაკების პერიოდში შუნიადი დაამარცხა ოსმალების ძირითადი კორპუსი. 
Magram situacija i reva mas mere rad. Realno rad sa komunikacijo, hazebits kde ba polun lepsa da, lepšoris na kujam. Ungre lepšoris. A kari se ti momenti varna stan brzola mohta kvijan še modgo maze isari novemberi. Da mi u kada otim sa rungu es ulodne ladga močno den zan es kenu ele bizm harda čerit. Am osmale biz plot smere mous ro papis burgundis da mis plot ma kuja Italijur ma plot ma romelac osmale biz plot i tam marcha da realurat Anatolijur natalze mouts kvet ilia murad ima sukan da sahevik za agarak romelia šia mouts kvet ilia Da am brzola zan didim nišno loba konda še ilebo da isetiv rezultati ga moje cuja razma gakta da ankariz zola skonda osmale ciz imperijis tuis roze sad baja zidi ga anaturat hemur ma magram ak šem tkho evi to bac Sudi, anu moulod nelobis efektis, da rac olazem tavari, aixam tavari, tzkaro, rasac uekmobit, aris erti ian duglošis, ian duglošis, šan vavrinis, burgundielis, da mesame, nu anonimi, mis rakuja, muradis omebis kronika, name, vins arzeras, nu, ramdenimi autori, kaos tu arc tebi, da, misi. Samiwe razec, ez samiwe tzgaro tankte baris isrom, pirve letapze, kampanis pirve letapze, sruli upirate soba akut kristianis. Ta, polo etapze, kanu, tu dugloz da uekmobit, axalgaz da mepe mihu da oro, ntel samhedro dideba, suniadi, mihebso, ta, polo momenci gasa iseti brzaneba, da iseti manevri gana hortzela, ramaz realurat kampania da gupa. Ma en tau izhursahta korpus, subdzanaro, pirdapir xeteruaze gada surliqun en tan izero, realurat, vizualuri komunikaziatzki da kargez bzolis uelze, uratz, in periodxiz da, nebis mier periodxiz, alian mišnoloania sanfadro tola sazis. Da, mepe da iupa, opizialuri versit. Turkul tzgaro xitzeriaro iz, jani txarema mokles, am, misrakuja, hursahta xeteruiz, mogiri ebiz periodx. Dugo oz utzariaro, rodezatzo dagam da, mepe txuen xoriz agariko, da, nu, paniki, panikar az mokmedev zalian jarze. Kuela epokaxi, kuela omizdroz, nu, mepe agarari, polonele bi hunaidiz arda emorxile bian da, nu, hunaidi agerxebz ta oizit jariz ga guanaz. Guaniz kampane idan, txezarni arto web zolizu elz da igupeba, hunaidi ertaderti hauintz gazro, ungretxi txau idan da, ungretxi jendek martuodat, hunaidi ikteba. Mogli et varnis kampaniaši, tavari gadam tzgoati momenti, rogor samas magalitat poloneli kronisti aktzeres, munatzi leob da ušo dzoli suelze, arisrom, Vladislav Jagilunma, mi igo aras zori gadat tzgoati leba, man, ragaz axal gazduri, ambiciuri, mit gatuala, rom anu, maz unda gane xortzi elebinam, tavari xetewa, ea, ez xetewa, txawarda, ta igupa da, menpiz da igupa, mere dominio sopekti gamo itzuja da, Osma lebitu iz ezikon realuri satxukari, ritiz mere muradma muakherxa varnis kampaniiz realurat, varnis kampaniaxi gamatxu. Axla erti momentia, varnis kampaniiz periodxi, Bizanti ari osma letiz, azelt kvat mokxark eda mokau xire da, juane paleologi, Bizantiiz imperatori, idzule buliaro, mi ulotsoz, murat zez gamatxu, ari agulit mi ulotsau, da ega varnax murat zan gamatxu eda osko gazak ebia. Magram, ez ariz bolos zina lursmani bizanti izku boze, imitom rom ukue zxadia, Vladislav Jagelloni xemdek, rodez azukue ungurul da polon koalizia damartz da varnaxi, Europaxi agar arzevobz resursi, agar arzevobz resursi imiz, rom rami axali koalizioni jari xedgez da bizanti izsa xolad movitiz. Ama zosmale bizalian gargat xedavin. Ami xemdek, atazot xazormoz daru atzelz, Ukoe bolo lursmaniz da emata, ez ari Kosovoz me horeb zola, zadaz ukoe iano xunaidi txreba osmaletiz teritoria zeda, zota gazak oiritzari rodezatz xunaidi pirikiti txreba, tuiton magram, ak erti momentia xunaidi xekreb jars magram, arrak usaxualeba amjariz gamokoebiz. Logistikur problemi. Logistikur seriozuli problemi bi udgaz da amjariz gamokoebe baro xezloz iztilopsom tris teritoria ze xeuidez da imis atuiz ebi saxualebi. Ke ez ertetik tauar metodia xua saukune bi sarmiz. Raz realuat gupaus munaidis amjars warniz bzolaxi sada ziani txarebi amartxeben dezorganize bu. Kosovoz. 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 Kosovoz bzolaxi sada ziani txarebi amartxeben da. Skota xeroz Kosovoz bzolaxi. Kosovoz muraditzi gupeba. Ara, ez piru e Kosovo xie, ez minore. Murat izan male mok da, amiz mere, izsev xaramania xie problema gaix da, magram. Ak, Kosovoz meore brzolis rezultatero gaigo, Ioane Paleologma, guli gauzk da, orogoz aqtzaren, 
ნუ ვერ გადაიტანა ეს ამბავი და გარდაიცვალა ონახეთ მოკლედ ვარნის ბძოლა კოსოვოს ბძოლა უფრო ლოკალური ხასიათის არის აქ მარტო უნგრელები არის გაცილებით მასშტაბური ვარნის კამპანია არის გაცილებით მასშტაბური ზოგჯერ ბოლო ჯვაროსნულ ლაშქრობას აც უწოდებენ და ეს არის უდაოდ კონსტანტინეპოლის დაც კონსტანტინეპოლის გადარჩენის ბოლო მცდელობა ბოლო მცდელობა ამის მერე უკვე ევროპას რაც ან უნდა არსებობდეს ამის სურვილი და ამის სურვილი არის ევროპის გარკვეულ ნაწილში არანაირი რესურსი არ აქვს ახალი რაღაცა კოალიციური ჯარის შეკრების და რაც მნიშვნელოვანია ძალიან შორ მანძილზე ლაშქრობის ჯარის შენახვის ლოჯისტიკური მომარაგების პრობლემა დგას რუკას რო დავხედო ჩვენ დავინახავთ რომ კონსტანტინეპოლი არის ოსმალური იმპერიის შუა გულში ალყაში ემოქცეული ისე აქედან გამომდინარე კონსტანტინეპოლთან რო ჯვაროსნული ჯარები მივიდნენ ჯიროსმალეთი უნდა გაია ხელი ოს ოს ნახევარი ოსმალეთი უნდა გაია შესაბამისად ეს სამხედრო თვალსაზრისით დეხა დღეს რო ვიღაც აკრიტიკებს ევროპელებს რომ მათ რაღაცა ნე ბარ კონდა ეს სამხედრო თვალსაზრისით იმდენად რთულია და იმდენად წარმოუდგენელია ამის შესრულება რომ ამის რესურსი არ არსებობს შესაბამისად აი რა საკეთებს ისე პაპობა არ ელევა ჯვაროსნულ იდეას მაგრამ ისე ვეუბნება ჯარი თუ არა ფული მოიტანეთ რომ უნგრელებს მივცეთ ფული მოიტანეთ რომ ფლოტი შევაიარაღოთ და თავისუფალი მებრძოლები ვიპოვოთ მაგრამ ეს დაქირავებულების ხოხტები ეგე თანაც რა არის ცირა შე პრობლემა ჩვენ ეხა არ უნდა წარმოგვიდინოთ შუა საუკუნეების ევროპა რაღაცა ერების იმ ევროპაზე მეც მეორე საუკუნის ანუ ეს საუბარი არის ფეოდალურ სამყაროზე შუა საუკუნეებისა რომელშიც აბსოლუტურად სხვა ინტერესები სხვა აზროვნება და სხვა ინფორმაციის და კომუნიკაციის საშუალებები არსებობს და ხა იმ დროისთვის ძალიან წარმოუდგენელია რომ ამ მთელი ევროპა რაღაცა ერთი იდეის ქვეშ კონსოლიდირებული გამწარსულ იყო მთელი თავისი აღჭურვილობით ფულით და ყველაფრით და აიღო კონსტანტინოპოლი ხო ეს გადაერჩინა კონსტანტინოპოლი მაშინ როცა აი ძალიან ვინერ ნოიშტადის კრებაზე ერთ-ერთი გერმანელი რაინდის სიტყვა დაფიქსირებული და ძალიან საინტერესოა და რას ამბობს ეხა ეს გერმანელი რაინდი საუკუნეების განმავლობაში ბერძნები ჩვენ გვიწოდებენ ბარბაროსებს ისინი არ იცავენ თავიანთ მიწას ბერძნებს ჩვენ რომ ხედავთო ვენეციაში რომში ახენში და ამ დროს გვალდებულებენ ჩვენ რომ ჩვენ საკუთარი ფული საკუთარი სიცოცხლის ფასად ვილაშქროთ და მათი ტერიტორია დავიცვათ მაშინ როცა ჯვაროსნული ლაშქრობის გამოცდილება აქ ევროპულ სამყაროს და ეს გამოცდილება მდგომარეობდა რაში მოლაპარაკება ჯვაროსნებსა და ალექსი კონვენოს შორის გულისხმობს რას ალექსი კონვენოსი უბნება მე თქვენ ჯარს ვერ გამოგაყოლებთ მაგრამ თქვენ რომ წახვალ და ტერიტორიებს აიღებთ მე უნდა დამიბრუნოთ უკვე მე ვას ჩემ თამნაყოთ ვასალურ დამოკიდებულებაში ხო ვასალურზე კიდე ბოლოს დაეთანხმა თორე აქ პირდაპირ უკან დაბრუნებაზე ლაპარაკობდა და იქ ნიკეის ალყის დროს რა ესე თქვა ჯარგონზე რო თქვა რა იმაიმუნეს ბიზანტიელებმა ეს ცნობილია და წარმოებში დაფიქსირებულია ხო ბიზანტიელების მიმართ ეს ხალხი არის რომელიც ჩვენ თან კარგ ურთიერთობაში არასოდეს არ ყოფილა და რა თო უნდა გავწიროთ ჩემ ის ცოცხლე რა თო უნდა დავხარჯო ბევრი ფული იმისთვის ვისაც არასოდეს არ ვუყვარდი და ის იდეა ეხა ჩვენ რაზეც ვაპარაკობთ რაზეც ჰუმანისტები ლაპარაკობენ რომ ისინი ქრისტიანები არიან კულტურული ერია ის ქრისტიანობის ცენტრია აი ზუსტად ჩემ რაც თქვი რა შუა საუკუნეების ევროპელი რაინდისთვის რელიგია კი განსაზღვრავს აზროვნებას მაგრამ მაინც ეს მაინც რაღაცა ძალიან ზოგადი დებულებებია ეს ძალიან ზოგადია ოსმალეთის <laughs> 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 აი დასკონით მომენტში აი ოზდარვა მაის ლამის ბოლო აი ფსიქოლოგიურ ზეწოვას ოც ახორციელებენ ოსმალები მაშინ იძახია რომ იქნება ო მივიღოთ უნია ო ბიზანტიაში მიდის საღაც მჯელობა რომ აი ცნობილი გამონათქვამი ძალიან ცნობილია და ბერგან შეხვედრი ვართ რომ პაპის კი არას სულთნის ჩალმა ჯობია ესეთი განწყობა აქვს ის კი არა და ცოტა კიდე გავასროთ მოვლენებს წინ ეს ნოტარასი გადარჩა და მეჰმედმა თავისთან დაიბარა და ოსმალურ წყაროში აღწერილი მეჰმედი ეუბნება რომ ჩვენ რაზეც ვიყავით შეთანხმებული ისე რატო არ მოხდა რატო არ ჩამაბარეთ ქალაქი და ნოტარას თავს იმართლებს და ეუბნება რომ ეცი რა მე იმპერატორს დავარწმუნებდი მაგრამ აქ იყვნენ ლათინები რომლებმაც ამის უფლება არ მისცეს ანუ ბიზანტიელები ნაწილი ამის ჩაბარებაზე თანახმა კი და ანუ ეხა წარმოიდგინე რა რატომ ევროპელებს რატო უნდა დააბრალო შენ რო აი 
რომ ის ხალხი რომელიც საკუთარ მიწას არ იცავს შენ არ არ წახვალ და არ დაიცავ იმ მიწას როცა გაჩვენებს რომ თვითონ იბრძვის და იცავს კი ბატონო ვერდი დაუდგება აი ცოტა არა ისტორიულად რომ შევხედოთ მაგრამ ისტორიულად ეკონომიკური რესურსი ევროპაში ამ დროს არ არსებობს ნაციონალური სახელმწიფოები ყალიბდება ჰუმანისტურ ეპოქაში და ნუ ახალი დრო და შუა საუკუნეები იწყებს ჩამოყალიბებას მაგრამ ერთი რაც უეჭველი ჩანს ის არის რომ ნაციონალური ინტერესები უფრო წინ მოდის ვიდრე რელიგიური ინტერესები და კონსტანტინეპოლის გადარჩენის მთავარი ლაიტმოტივი რასაც პაპობა და ჰუმანისტები ამათ სთავაზობენ არის ტიპური რელიგიური მით გარსით რო აი ქრისტიანები არიან ქრისტიანობის ცენტრია და უნდა გადავარჩინოთ მაგრამ აქ ნაციონალური ინტერესები არ ჩანს და თან ეხა წარმოედგინე ხა მაგ პერიოდში გააზრება იმისა რომ აი თუ ბიზანტია დამარცხდა მე რისინ ჩვენ მოგვადგებიან და მოკლეთე მთელი პოლიტიკური და ისტორიული ფაქტორები გადაზრება მაგრამ არიან აღმოსავლეთ ევროპელი მოღვაწეები რომელიც ამას წერენ აი მაგალითად ბოსნიის მეფეა ვუკჩიჩი რომელიც აბს ეს რომ დღეს ბოსნიას რო დაიპყრობს ხო ან უნგრეთის ჯერი დადგება და იტალიაში მალე იხილავთ ოსმალურ ხმალს და ანუ ესეც აღაცებს ანუ კი ამას პროგნოზირებენ კი მაგრამ ისინი მხოლოდ ვინც ოსმალეთის უშუალო ოსმალურ ოსმალებთან უშუალო კონტაქტზე ვინც არის ის უნდა წაეს ძალიან დღესაც რო წარმოვიდგინოთ რა რუსეთის გარშემო მყოფი ქვეყნები ყველა ამას უწუნებს წლებია მანძილი წლების მანძილზე რო აი თქვენ მოგადგებათ მე რა ჩვენ დაგვიპყრობს ყველას და მოხედავ ჯერ იქნება მერე მეორე იქნება ის ყველას ფეხფეხზე გადადებული თავისოვზე და ისინი ეკონომიკური კავშირები ეს 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 ყველაფერი სანამ არ მიადგება ერთი კიდენი კარა მომენტია იცით მთელი ჯვაროსნული პერიოდი არი ესეთი რა ვიცი რა დავარქვა ბლეფი ელჩობები აღმოსავლეთიდან ანუ დასავლეთში ძალიან ბევრი ვიღაც ჩადის რომელიც იძახის რომ მე აღმოსავლეთიდან ვარ ჩამოსული ჩემ ქრისტიანული სახელმწიფოდან ჩვენ ძალიან გვიჭირს და ფული მოგვეცით და ეხა შუა საუკუნეებში რითი შეიძლება გადაამოწმო რომ ეს უეჭველი იქედან ჩამოსული ელჩია. ძალიან ბევრი ოსმალების გაგზავნილი ტიპი ჩადის, რომელიც იქ მდგომარეობას სწავლობს და თან ეხა ოსმალეთის იმპერიაში პოლიტიკური წამყვანი სამხედრო და პოლიტიკური არისტოკრატია არავინ არ წარმოიდგინოს რომ უმრავლესობა თურქებია. ხო არა ვერც იქნება რომ რენეგატები არიან ბერძნული ყო მცირეაზიაში რომ იმის ისე ასიმილაცია მოხდა რომ თურქები ყოფილიყვნენ უმრავლესობაში იმიტომ რომ იქ წამყვანები 50 მილიონი კაცი ყოფილიყვნენ რენეგატებს ხო რენეგატებს მთელი მეთხუთმეტე მეთექვსმეტე საუკუნე არის ჩვენ ხედავთ რას ქრისტიანებისთვის ძალიან აი გულსატყენ ამბავს რომ ძალიან ბევრი იტალიელი ბერძენი ხდება მუსლიმი, რატომ ოსმალეთის სახელმწიფო მას აძლევს საშუალებას ერთი სულთანი ვერ გახდები, თორე დიდი ვეზირიც კი შეგიძლია გახდე. თან ჩაკეტილი სოციალური გადასახადების საკითხი. ხო რა თქმა უნდა, თუ მუსლიმი ჯიზიას არის. ერთი რა არის, ისეთ აი, ერთი არის რომ რაღაცას იპყრო და მეორე არის იმის შენარჩუნება შენ შეძლო. ოსმალებს აქვთ განსაკუთრებული უნარი და ქონდათ ამის და სხვათა შორის ეხა ჩვენს ქართული კონტექსტიდაც მით უმეტე საბჭოთა პერიოდში შექმნილი ქართული ისტორიული კონტექსტიდაც როგორი მომენტია იცი ჩვენ თან დემონიზებას ახდენენ და კი დამყრობელი იყო კი მოძალადე ძალა იყო მაგრამ იმაზე მეტად გვაჩვენებენ რომ თითქოს ის რაღაცა ძალით გამუსლიმებდა ძალით ხმლით არ მოდიოდა და არ გეუბნებოდა ის გეუბნებოდა თუნდა დაცვის სიგელი არაბულ პერიოდში დაცვის სიგელი თუნდა აი ეხა მესხი აზნაური რო ხო ხო ისლამური სამყაროს ლაიტმოტივად გასდევს რომ მსგავსი დამოკიდებულებაც მათი წარმატება დიცილად მაგითარი განპირობებული ეხა რატო შეიძლება იტალიელი გახდეს მუსლიმი და წავიდეს ოსმალეთში იმიტომ რომ ევროპულ სამყაროს ახასიათებს ჩაკეტილი სოციალური ფენების მომენტი რომ დაბალი ფენიდან ზედა ფენაში რაღაც ასწავლული თუ არ ქენიდან მეფე არ გადაარჩინე არავინ არ აგიყვანს ფეოდალური სისტემა ფეოდალური სისტემა აი ერნან კორტესიც რო იყო და მთელი ამერიკა დაიპყრო და იქედან დიდი ოქრო ჩამოიტანო შენ იმ ფენაში ზემოთ არავინ არ გიშველს და მეც შვილი შვილს გეძახის ყველა ოსმალეთის იმპერიაში ეს ესე არ არის შენ უნარს აქვს მეტი გასაქანი და თუ იქ ოსმალეთის იმპერიაში ჩახვა და თავს გამოიჩენ შენ გადასარევი ასპარეზი გეხსნება და აი ეხა მესხი აზნაური რო ხარ და რო იბრძოდი უფრო დიდი ასპარეზი გააქვს და ის გეუბნება გინდა იყო ქრისტიანი მაშინ იქნები ქრისტიანი გადაიხდი გადასახადებს და გზა ჩაკეტილი გა გზემოთ მიიღებ ისლამს გადასახადების განაც თავისუფლდები და უფრო მეტი ანუ შენი ნიჭის აბსოლუტური რამდენ დიდი ვეზირი ვიცით რო ბოსნიური დიდი ვეზირები ვიცით უმრავლესობა წარმომავლობის და ბალკანური წარმომავლობა აქვს უმრავლესობას ბალკანური და ბერბული და ახლა მაგალითად იმაში სერიალებით გახდა ოსმალეთის ისტორია ხო ძალიან ცნობილი და აი სულეიმანის ეპოქაში ყველაზე ცნობილი დიდი ვეზირი იბრაჰიმ ფარგელი ვიც იყო ბერძენი იყო ანუ იქ ოსმალეთის იმპერიაში შენ ბევრი 
საშუალება გაქრო შენი ნიჭის კარგი რეალიზება მოახდინო და ზოგადად ისლამურში ხო აი მამლუქები რომლებიც საქართველოდან ჩერქეზეთიდან რაღაც აი კავკასიიდან იყვნენ წასულები გამხდარან ჩვენ ხო ვიცით იბრაჰიმ კეთხუ და ვიცით და სხვებიც ხო რომლებიც აი ეგვიპტეში დიდ წარმატებას აღწევენ და მართველებიც ხდებიან ისლამურ სამყაროს ეგი ქონდა მაშინ განსხვავებები დასავლურისგან ოსმალეთსაც აი როგორ თქვათ ქონდა უნარი შეინარჩუნებინა დაპროვილი მიწები და ამას ახერხებდა ძალიან კარგად ნამდვილად ძალიან ნაოცი თავის დროისთვის იმ მომენტისთვის როცა ოსმალეთის აღზევების და მე ზეობის პერიოდია რეალურად არც ერთი ევროპული სახელმწიფო ვერ შეედრება ამ თვალსაზრისით როგორ ადმინისტრაციული მოწყობით ისე სამხედრო ისე ეკონომიკური და ასე შემდეგ მართალია შემდგომ დროთა განმავლობაში დიდ დეკადანსი განიცადა და ოსმალეთმა მაგრამ იყო ეპოქა რომელშიც ოსმალეთს ვერ ანუ შეედრება რეალურად ევროპულმა სამყარომ ოსმალეთს ძალიან აჯობა მას მერე რაც ამერიკული ამერიკის ამერიკა აღმოაჩინეს კიდევ რეალურად არაფეოდალური არამედ ბიურგერული ფენა გახდა აი კაპიტალიზმი ჩაისახა და ეკონომიკის ხარჯზე მერე მოხდა ოსმალეთის რეალური ეს ადე ხა ხა ინდუსტრიული ეკონომიკა სტან უკვე აგრარული ეკონომიკა ვერ აბძო არ გახდება და თავისთავად აგრარული ეკონომიკა თამპლიუს ისეთი რომელიც აღაზა ბუნებრივ ფაქტორებზე დამოკიდებულია აგრარული ეკონომიკა ახალ დროში უკვე ვეღარ მუშაობს ისე და ნუ ფაქტია რა ვეღარ სისტემა პასუხობდა უკვე მას ვეღარ შეიძლება აღარ აგრარულ სფეროზე დარჩა ის ჩამორჩა განვითარდა ისპანეთია ინგლისი ისეთი სახელმწიფოები განვითარდა ვინც უფრო მეტად არაფეოდალური იყო ვინც ფეოდალური იყო და რომელმაც ასე თუ ისე მოახდინა კონსტიტუციურ იმის მონარქიის დამყარება ან რესპუბლიკურის და ასე შემდეგ. ეგ უფრო დამოკიდებული იყო ნიკა იმაზე ქვეყანაში წამყვანი პოზიციები შეინარჩუნა ფეოდალურმა კლასმა თუ ბიურგერული კლასა. აი ამაში და ბუნდაც ინგლისის რევოლუციის შემდეგ ინგლისის საერთო ახალსაფეხურზე გადადის შემდეგ უკვე საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ ბიურგერული ფენა წინა პლანზე გამოვიდა მან მოახერხა იმ ქვეყანა მოახერხა. ხო საერთოდ ქალაქების განვითარება დაასრულა შუა საუკუნეები ზოგადად და მით უმეტეს ეს სახელმწიფოების ჩამოყალიბებასაც ხელი შეუწყდა აბსოლუტიზმის გაჩენას და ზბოლობა. საქართველოში შეგვიძლია უწოდოთ ჩოლბურ ფეოდალური საუკუნეები ეპოქა ფეოდალური ხო და ნუ ოსმალებზე ერთი ნუ დასკვნის სახით მივიხვანოთ დაცემის პერიოდამდე ერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ მეჰმედის ფიგურა არის ძალიან საინტერესო ეს არის უფლისული რომლისაც ძალიან ეიმედებოდა ბერძნებს იმიტომ რომ აი ევროპულ ხაიდაზე აღზდილიო ბერძნული კარგად კარგად იცისო და ასე შემდეგ და თამპლიუს ერთი მომენტია რომ მურად მეორის განსხვავებულ ფიგურად ხატავენ მეჰმედს რომელიც იმიტომ რომ სიცოცხლეში მამაშოს ორი ზანცუდი ურთიერთობა იყო და ეგ ცნობილია იგი ოსმალური წყაროებიდანაც და თვლიან რომ აი მეჰმედის გზა იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული მურადიც მურადც 20-იან წლებში ხონდა მცდელობა რომ აიღო კონსტანტინოპოლი მაგრამ მაშინ ჩაუვარდა და იმის მერე პირდაპირი რაღაც მცდელობა კონსტანტინოპოლის ასაღებად მურადც არ ქონი მეჰმედის გამეფებიდანვე 1451 წლიდანვე ყველა ნაბიჯი რასაც ის აკეთებს ჩა აჩვენებს რომ მას ეს დიდი იდეა აქვს და პირველი რასაც აი ისტორიკოსები აღწერენ არის რა ყოველთვის ესე ხდება როდესაც ვიღაცა დიდი ხნიანი მართველი ისეთი გავლენიანი მეფე კუდება და ახალი პრინცი ადის ტახტზე მას ყოველთვის უწევს დაპირისპირება მამამისის გარემოცვას იმიტომ რომ ის ძველი მეფის გარემოცვას ცდილობს ამ ახალგაზრდა პრინცის ახალგაზრდა მონარქის გავლენის ქვეშ მოცე მეჰმედის გარემოც მეჰმედი უპირისპირდება მამამისის გარემოცვას და უთავრესად ბათაშორის ამბობენ რომ წერენ რომ ბერძნოფილი მთა ანუ დიდი ვეზირი იყო ხა ბერძნოფილი რამდენად იყო ცოტა შეიძლება გადაჭარბებულია შეფასება მაგრამ ერთია რომ ის მაქსიმალურად ეწინააღმდეგება დიდი ვეზირი კონსტანტინოპოლზე შეტევის იდეას და მეჰმედი მანამდე ვერ ახერხებს ამის დივანზე გატარებას სანამ არ მოიშორა ეს მამამისის დიდი ვეზირი და სხვათა შორის ასევე ლუკას ნოტარასთან აქვს მიმოწერა დიდ ვეზირს და აფთხილებს რომ კიანად იყავით ეხა ის რა ანუ რეალურად ეს ჩანს სხვათა შორის ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს ამ კონსტანტინოპოლზე შეტევის იდეას ოსმალეთში ესეც არის მეჰმედის როგორც ახალგაზრდა მონარქის აკვიატება რომელსაც ხავდა ძალიან სახელიანი მამა მონარქი და მას უნდა რომ ხმაურიანად დაიწყოს და ეს ხმაურიანად დაწევა ძალიან დიდი საფთხის შემცველია და მას ეუბნებიან რომ ეცი რა უნგრული პრობლემა არსად არ წასულა და გარდა ამისა კონსტანტინოპოლი რომც აიღო მისი შენარჩუნება უკვე სხვა ეტაპი არიან მომხრეები იმის და ძალიან ბევრს იგონა 53 წელსაც რომ მეჰმედი აიღებს კონსტანტინოპოლს გაძარცვავს და წავა მაგრამ მან იქ დაჯდომა და ბიზანტიის იმპერატორად თავის გამოცხადება ან მემკვიდრედ სამართალ მემკვიდრედ თავის გამოცხადებას სადა და თან საინტერესო ერთი რა დეტალია 
Mastan Misu, Venezia, Zutra, Razes, Heli, Mozart, Constantine, Metatred, and Quella Perso, Dasturet, me, Quella Sauch, Privilegias, you were stole. What assures almost the Tet Metzels? Mehmedi, uh, it's Eps, Zalia Sainteresso, Samiga, that's what elect. Zawi, Ungreleptan, Sam Gibiani Zawi, Sam Gibiani Zawi, Venezia Leptan, the Miss Hameda Zan Sainteresso. Saga da Sahado privilegies anicheps atonism tis Christian monasteps. The Zoga that Usmaleti shignit mop Christianeps is old with still of I usmale bequelite of the still of men, Kamoe and Ebina da Soletis da Papis da Catholic Abis now. Howell twist a mastid. Igue I quit Sotamoguianebit. Sultan is Suleimani, Rhodes at Carlos Habsburg, Zebdwis, Lutheran Abistus, Gada Sale, we must come this Raquia, Garemos, Osmaltis, Imperia, Luther, the Gijdeva, Pak Aranaira, Akaris Politica. Dakats, Atonism, Tis Laureb, Saman Mianich, Sagada Saka, the privilege of Gauzar, the Helcheo Hebloba, privilege of Chesam, Sadmas of Zimedimisrom, Unia Vershed Geban, Ese, Visa, Ses, privilege of Sanichevs. Osmaltis imperis governing is quite copy birds nebi, birds any Christian nebi. As any old twist Latin nebi sina am de gich nebi. Amas still opsis. The Zalian kar gadas gamostis. Zau i Venezia leptan da Ungre leptan. Esar ishemam zade beli momenti u Constantinopolis blog gadas. Khazak mebzi tilebs. Khazak mebzi tilebs. Howards miad gish. Christian nebi is privilegiaro. Christian nebi makmara mo ivon koe shignit es meore. Mesame anadolo hisari sada rumelu hisari zertis mshe ne blog gadas meore. Kaketeba, is არის ორი ციხეს იმაგრე, რო თქვათ, რომელიც ბოსფორის და დარდანელის სრუტეებს აკონტროლებს. ანუ შესასვლელი და გასასვლელი საიდანაც შეიძლება საზღვაო მომარაგება მიიღოს კონსტანტინეპოლმა, ის სახმელეთო ბლოკადაშია. მან ფაქტობრივად გაჩაკეტა, მაგრამ ვენეციური და სხვა ხომალდები მაინც გადიან და თან ერთი მომენტია ზღვაზე მეჰმედის ხომალდები მათ წინააღმდეგობას ვერ უწევენ. ანუ სამხედრო თვალსაზრისით დასავლურ ხომალდებს ძალიან დიდი უპირატესობა აქვთ და იმ Jean de Waurin is chronic, she had a fairly eight of Burgundy, Mahomar, or Chadzira, Tormeti, or Smog, Homaldi, Helis Kulevine Bita, Saburdajo system is done, Marty Gamokene. The Swatash or Sayakari, Rumelu, Hisaris, Danado, Hisari, Chenebuba, Muque, Darts, Amuna, Byzantine Elebiro, Mehmedi, Zadeva, Matina, Alex Homrada, that's how the Gasaquiri hosts had this road, it's called Mehmedi Shantashi. A Shantashi Gulis Muldaras. Is the Constantinople, Champerio Chim, Hopeva, Mehmedis Biza, or Han. Tazoga, Dosmaleci, Seti Tradizia, Rodes are called the Pevri, did Mamishwili, Orixai, Juanu, the Mogishorebia, the Ola Dagehoza, Rotarze, Metokiar Koloda, and Sadmes, Sazwaria, Gageshwada, Imat Oloda, Toba, Mehmedis Shwili, Bayazi, it's a Prince James. Shesana had Italian Zutis Colossa or Tasha is a serial Burgi of Shiaris. Nationalist, I was a member of his Alfonso Bocola and Walk 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 the Ak Midian is in the Uvnevia or two, I'm an adult of his Aris, that's why Miss Shenable was our Dane Beptaus. Machine is a tragas as wizards. Ro Urhans Gamo Schwebs. The problem of Shaking Mosh is Arab the Posta, Mehmed Outro, Marty, or the Tampleus, Didiariano, Celimona Quetia, Sadazaris, Audiencia, Il Chis, Mehmed, and Byzantine Sel Chis. Da is Byzantine Uvnebaro, Ungrelebi, Aquarian, Gadmola, how in Duna is the Stalile Molinda. اگر اون چون اول خانس گام او شد داشت کویت ام شنید بلو بادا ایستند. نه اون نبود تو اون دنگر لب سوم او ویدن اینو اول خانس گام او شد وگرنه داد گام او شد تو مگرام تو اسم او یک سوی دکار گفت ایم از میت اسو ویدره رامس میگه تانو ایم در ات خاره داوس گذاشت کویت لی کنستانتینه پولیس ها. تو ویرا پیوارشی اچرب. ویرا پیوارشی اچرب. دا تامپلی از هم از ارتفی زرتی مومنتیس. ایدئولوژی اردا مشاوره باسیت خبس. she does rapes. No, I suck to suck me that's had a sample of pairs that ample use eighty momentia. Me are missene bia, she goes le polo, say, Sahali so and be but more with eighty Vladislav Yagilu will one last and die who bad Americali, theory of Shaykna Mazeda. Meori Aris had this a bit tradition, she used small bits and a shirad. Arsos is that it's in a summit relieva. 
Ambobero, I Christiano Bidanaria, Rebulip, Pseudo Methodes, Narrativia, or Melis Meros Malemaga, I mean, or so the Ori, Sacco, Autoritatuli, Osmali, Sers, Amhadisavis Radizia, the Meritracta Tabs, or on this Constantinopolis, that same mission. Osmal is all Tarit Quarry, the Sahelebulis, others met with the Saukulis Polos, Osmale Monda da Ipron Constantinople. Magra, Mere, Kera Halhebi Molen, Osmale, Sakin and Gakrian, God's Eben. That I brune ben shuaziashi. That is a is meored Muslims Edwardish emzade paro. I just that Osmanle that the Muslims that look at the women Constantine Polidanas da wala pidan da. I wala zekrite kuli momenti ro da udgevat machine mokteva meored Muslada. Es wala peri agdgev. Es momenti aro Mehmedi sasuli ro tsleb samzade pso khwari hadise bistradise shro chun da uvi hot Constantine Polida ha meuar amizgan ma khort sele beli. Da rache kheva kera khalkebs. Scottish Joyce Nicol Anto, it's also am traditions, got to listen a bit. Osmaleps out, complexi, Scandinavia left under Rusetan Mimartemit. Emitor, I is Kera Halheva, the Senate's arm of Geniat, conduct all Shem Tuashi, Mortun and Azaz Romans, I am had the service traditions, Geroda. The ideology of Shimza de Basis have some companies to his ideology is Gardan, who quit of Zawebita to Quelastan, Christian Privilegia Missa da Gachuma. The Amis Mera with Turkey out or a beside Teresa Tsnian Ramotiviaux, Mehit, Ratom da Iros, Constantinopoli. Ratom da Iros da Ambobso, Constantinopoli, Arish twenty territory of his Gulshi. Economically, it was a sit pit house. Utter strategic Ladgilasari. Transm traps, well, a transm terse, Echmari Badat, how she suffers as lives. Chesam is a desuna muiquetos. Im is Twistrom Osmaltis Imperium, Momo Shim, Shudobianata, Stabilurat Gagzelos are so. Osmal to attack it with Asia, that's what I show is. Turkey historical Sihal in Nalchiki, Aquerneps, Statisticas, Ramdeni Adamian Soros, Osmalechi, Rogoria, Wachroba, Tanu, Isi, Achweneps from Realubid and Zanshor Satara, right? That same is Momenchi. Constantinopoli, Ari, I Nahura, that's Lili, Uriposasi, Chamur Chenil, and Triana, I. That's how the Libis watch or buzz the Akebuli. Thai in Alchiki, see a train of Zoya, Adriano Poltan, the Pusta Stash, that I be dissociated, but did the Sotlat Chai to Alosoda, did it was as a receiver, Miss Rosarats at the economic center is Arabas, Avasara, when we see a train of followers, take I Magatru Aires or Ruarago, yes, how we see the Garan. Oh, cannot go with can with you. The Mehmed Madai for Shemza Deva is Gamuats Hadarat on the Sarto Mat, Hales Imperial Dagzona. Is in it a mots of the baby or Kalakisaken, Kalakisaken, Kalakisasareva, Istanbul, Zusta Dairat, Berzunlato, Kalaks Nishnoza, is Am said. Am is Zalian did the Musa de Vishem de Grasat, Logistic Uri, Sam Hedro, Ideology, Pinas or Musa de Vachit de Roda, we apparel she at Azot has almost that some of the sapel sheets, Hebalha, Da Rachtevandros da Saulechi, da Saulechi Amis Moldin Yaps. What is yours? Any asylum of Picolomini, you will to the Wax and I'm Tawari Piguram, Telian Tosmolu, while it's service. As I do, you wish him that there is two material return. Well, a person use me or a key. I see in a Sarkiepiscopos, that's what I show is Friedrich Messamis Cancellary, diplomat you look here to webs and Raphael South, the Hatolimis portrait. What I show is that Salian is a design terrace person. What is that Gana Slebuli? In a podcast, you are saying. In a podcast, it's clear. Well, you are saying that 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 you are Objektury realu badat. Royal Bish Town Mall be area and Turkey with the S. Turkan Zomir Vashij Deva. Even to the Marstra, Ladislaw, Zawida, Ruya, Izawi Romel, the Seclesia, she died Pizada, no German Elepsa. I'm not a miserable. Who quay? Objectory, Shentwiz, Zalian, Rasasurveli, Real of Badaga, 
ახლა უკვე ამასთან რაღაცა თვით ადაპტაცია უნდა მოახდინო. უძლური ხარო შეცვალო, ამიტომ იგონე ხამასკი. არი, აი თვითონ პიუსის წერილი ძალიან ცნობილია, რომელიც მეხმედ მეორეს მწერა. ეს წერილი დაწერა პიუსმა, მაგრამ გაგზავნა თუ არა ეს აიჭვა. მე მგონია და მე მიმაჩნია რომ ეს წერილი არასულად გაუგზავნია მეხმედთან. ეს არის უკვე ბოლო აკორდი. როდესაც ყველაფერი სცადა და არაფერი არ გამოვიდა, ის მეხმედ წერს რომ კარგად გაეცანი ქრისტიანობას. გახდე ქრისტიანი და ჭეშმარიტი რომის იმპერატორი მაშინ იქნება. მე. ანუ ახე ბოლოს კიდე ბოლოს ეს არის აქვე აი უკანასკნელი იმედია რომელსაც აი უკვე მანტუას კონგრესის მერე პიუსი რაზეც მიდის 1874 მანდე 4 წლამდე იყო რეალურად ის პაპის ტახტზე და ყველა მცდელობა ქონდა რაც კი შეიძლებოდა და შეიძლებოდა მას რო როგორმე ოსმალები შეეჩერებინა ბიზანტია გადაეცა პაპო ბამდეს და პაპობის შემდეგაც პაპო ბამდეს და პაპობის შემდეგაც მას და მის გარემო ცოლს და კიდე ბევრია სახსენებელი ჯოვანი კაპისტრანო ხუან კარვახალი ალან კოტევი და ბევრი არიან ეს ფიგურები რომლებიც ამაზე მუშაობენ მაგრამ ფაქტი რა არის ის კონსტანტინოპოლის დაცემაზე და მის მომდევნო რაღაცებზე შემდეგ უფრო საინტერესო და უცვლად ვიქნება სასაუბრო მაგრამ აქ ერთი მომენტია კონსტანამ ბიზანტია არსებობს პირდაპირ შემიძლია თქვა სტატისტიკა შეგვიძლია მოვიტანოთ რომ ამ ხელა სამხედრო ექსპედიციის წარმოება რომელიც რომელსაც შეეძლო ერჯერად და შეიძლება იხსნა ბიზანტიის იმპერია მაგრამ ჩვენ დასაწყისში ვქვი ბიზანტიის იმპერია არის ხოლო დარჩენილი კონსტანტინოპოლის კედლებში ის ნუ მორია სადესპოტო საერთო ცალკე ის არც იმას მომავალი არც ეკონომიკური არც კულტურული არც პოლიტიკური თვალსაზრისით არ არის არანაირი დროის ამბავია როდის მოხდება მისი დაცემა შესაბამისად პალეოლოგოსების დინასტია პრინციპში თავიდან ბოლომ და მას ნიკეის იმპერიიდან დაწყებული ბიზანტიის დაცემა უკვე დროის საკითხი იყო აბსოლუტურად კი ანუ იქამდე სანამ რაღაცა შეიქმნება რა როგორც მე საერთოდ რა არის აი მაგალითად ბიზანტიისტები მათ შორის ჯონ ჰალდონი მიიჩნევს რომ ცირი აზია დაკარგა თუ არა ბიზანტიამ დამთავრდა მაშინვე მისი ისტორიაც იქვე იმიტომ რომ ცირი აზია იყო ყველანაირი რესურსი რაც ბიზანტიას ჭირდებოდა არსებობისთვის სამხედრო ეკონომიკური ვაჭრობა თუ ყველანაირ კულტურული თუ შემდეგ ყველაფერი იყო იქ მოქცეული როგორც კი შეერჩა მხოლოდ ბალკანეთი რომელიც იყო გამოფიტული ღარიბი მცირე მოსახლეობით და შემდეგ ბიზანტიის არსებობას უკვე არანაირი აზრი აღარ ხოდა რეალურად და აუცილებლად დამთავრდებოდა ეს კი შეგვიძლია ხო ისტორიაში ნუ ალბათ მაკედონელების ეპოქის მერე ჩვეულებრივ დაღმასვლას ხედავ და იქ აი ხა ძალიან ხშირად ახსენებენ და ბევრი ისტორიკოსი ფიქრობს რომ 1400 წლის მოვლენა იყო თავ მე მაინც მაინც შენ თქვის არ იყოს მანასკერტი ბზოლას ვთხოვდი ზუსტად სადაც კარგავს ხო ესეც ფორმალური თარიღი ამ შემთხვევაში მაგრამ თავარი მაინც არის ის რომ ხო თურქული ფაქტორის გამოჩენა რაშიც დიდი წვლილი აქვს არსებობი საშუალებები დაკარგა და შეიძლება იმპერიის არსებობა დაკარგოს 2020 მოვლენა რა არის იქ მოვიდნენ ევროპელები და კონსტანტინეპოლი და ლათინ და იმპერია გახდა ეკონომიკური ჰაბი აი დასავლეთის ეკონომიკური ჰაბად იქცა რეალურად მაგალითი ზა ამ ბევრი ნაშრომი და მაგ პერიოდისთვის რეალურად ეხა ანგელოსების პერიოდის ბიზანტია უკვე აღარაფის აღარ წარმოადგენს რეალურად არაფის წარმოადგენს ჩვეულებრივ დიდი განსხვავება არ არის დასასრული პერიოდის ბიზანტიის აკა ნახე თქვა ანგელოსების დინასტიის კი სოდა შეიძლება პალეოლოგოსები ა საიქმაო საინტერესო ფიგურები არიან ბევრი მათგანი კარგი იმპერატორი იყო მაგრამ უბრალოდ ამ სიტუაციიდან გამოსავალს ვერცერთი მართველი ვერ იპოვი და დედამიწის ზღუზე ნამდვილად კი არის იმიტომ რომ ანუ სისტემაც ერა რა ბიზანტია დამთავრებული იყო ყველა თვალსაზრისით შეგვიძლია ვთქვა კი და აი ხა ევროპა შეეძლო თუ არა მისი გადარჩენა არ არსებობდა სამხედრო რესურსი და რა ვიცი ხა რომც მოსული იყვნენ დიდი ჯარით რამდენჯერმე მოსული იყვნენ და რამდენჯერმე მოხდა რა ხო ხლიანად აღკვეთა ეს გამორიცხული ხო ბუნებრივია და არა იღებდა მეჰმედი აი იღებდა ბაიაზიდი ან ბაიაზიდის მერე სელიმი ან სელიმის მერე სტროი საკეთხე იყო უბრალო ხო ოსმალეთის იმპერია აღწევდა მიდიოდა პიკისკენ ბიზანტიის იმპერია პიკიდან უკვე ძალიან ქვემოთ იყო და დასასრულის დასასრულის ეს ამასაც მას არ ქონდა მოგლედ ცირა არის შემდეგ იმაზე ეპიზოდში ჩვენ უკვე ვისაუბროთ ალყაზე უშუალოდ ქალაქის დაცემაზე რა თქმა უნდა და რაც თავარია თუ რა მოყვა კონსტანტინოპოლის დაცემას რა შეგვიძლია ეს ცალკე ეპიზოდში უკვე დეტალურად განვიხილოთ მაგრამ თავარი კი თავარი რამ რაც მაინც მინდოდა რომ თემი შესახებ გვეთქვა ხო თუ ის წინაპირობები რა იყო მიზეზები რა იყო როგორ დამოკიდებულება არსებობდა და საბოლოო ჯამში რა მივიღეთ ამ ყველაფრისაგან მე მგონი დღეს ითქვა და ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო საუბარი იყო რითაც დიდი მადლობა შენ პირველ რიგში მადლობა სმენას ვინც მოუსმენს ამას იმედია მოგეწონებათ და გაინტერესდებათ იმიტომ რომ ჩემი აზრით ქართულ ლიტერატურაში ამაზე ვცლათ ამ საკითხზე ჯერ არავის არ უსაუბრია ასე რომ 